Belediye bir yılda neler değişti? Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan belediyenin bir yıllık çalışmalarını başkanın yıllığında anlatacak. TV Lig'e yaz ekranının yeni programı başkanın yıllığı Perşembe saat 21'de. Güzel bir ordu sabahından selamlar, sevgiler, saygılar, günaydınlar. Evet, dün ordu rıtımdaydık. Bugün ise ordunun en güzel noktalarından bir tanesinde e, sahil mevkiinden sizlere sesleniyoruz. Güzel ordu manzaralarını izletmeye, özellikle gurbetteki izleyicilerimize bu son üç programda tadımlık ordu görüntüleri vermeye devam ediyoruz. Çok güzel bir gün, güneşli bir gün. İnsanlar spor yapıyorlar, işe gidenler var. Güne hazırlık yapanlar var, denizde olanlar var, işte görüyorsunuz denize girenler var. Arkadaşlarımız bu resimleri, bu görüntüleri seçiyorlar. Ee, yine 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ee, günün bu saatinde erken kalkan, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından bizi izleyen tüm izleyicilerimize bir kere daha selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Tarihler 18 Haziran'ı gösteriyor sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, evet e, kontrollü sosyal hayatı biraz abarttık mı bilemedik. Ama bildiğimiz bir şey var, o da rakamlarda artan tablo, rakamlarda artan durum. E, yine dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda, önemli tespitlerde bulundu. Dün itibariyle 1490 kişi, özür dilerim 1470 kişi... Ee, maalesef koronavirüse yakalandı. Son 4 gündeki artışlar yetkilileri biraz daha tedbirli olmaya, biraz daha önlem almaya e, itiyor. Özellikle maske kullanımı konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu arada bir e, misafirimiz var. Olcay görüyorsunuz misafirimizi. Canlı yayında konuğumuz oldu. E, onlar günü, hayatı bizlerle birlikte yaşayan çok sevdiğimiz e, sokakta dolaşan, zaman zaman sahipleriyle dolaşan yediler köpekler. Umarım e, yayın sırasındayken e, bizi de ziyaret ederler diyelim. E, hakikaten e, burası çok keyifli bir nokta. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar. Diğer taraftan görevliler görevlerini yapmaya çalışıyorlar. İşe gidenler var. Günün bu saatinde spor yapan, yeni kalkan tüm dostlarımıza, izleyicilerimize merhaba. Şimdi bir üzücü haber geldi. Bir e, dostumuz sevgili Hikmet Yaşar babasını kaybetti. Hikmet ve Ali Yaşar e, Hikmet ve Ali Yaşar'ın babası Ahmet Dursun Yaşar vefat etti. E, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasındaki e, kılınacak cenaze namazının ardından Gürgentepe Alaseher mahallesinde toprağa verilecek. Evet Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz evleri sakinlerinden sevgili Hikmet Yaşar aynı zamanda da bizim televizyonumuzu engelli hakları ile ilgili sık sık e, uyaran, uyandıran, e, ikaz eden sevgili dostumuzun babası vefat etti. Evet e, sevgili Bülent bu mesajı dün de göndermiştin. Bugün inşallah bir daha gönderir demiştim. Tekrar göndermiş. Günaydın. Umutla çok şey bilmenize ya da yapmanıza gerek yok. Hukukun, adaletin, sevginin, saygının, özverinin, emeğin, barışın, boyun eğmemenin ne demek olduğunu bilen insanların değerini bilin yeter diyor. Ee, günün ilk mesajı da böyle olsun diyelim. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın verilerini ekrana verebilecek miyiz Aykut? Ben de kendi monitörümden seni takip ediyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini ekrana verelim. Ee, bu arada dedim ya manzara gerçekten güzel, manzara gerçekten keyifli. Ee, ben yönetmen arkadaşımdan da rica ediyorum. 
bol bol detay manzarası verirseniz ve beni de fazla görüntüye vermezseniz çok mutlu olacağım. Ee, çok keyifli bir manzaranın arkasında e, program yaparken gurbetteki izleyicilerimiz de e, eminim ki bu keyfi günün bu saatinde detaylı farklı görüntülerle yaşayacaktır diyelim. Durum bu, tablo bu. Biz isterseniz e, evet, Tarım ve Orman Bakanı e, Bekir Pakdemirli'nin yaptığı e, açıklamayla e, programa başlayalım. Günün ikinci ve üçüncü haberini peş peşe izletelim. Sıradaki haberlerimizle devam ediyor e, TV52 yeni gün programı. Su ürünlerinde Türkiye tabii çok güçlü bir konuma sahip sen. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Dikide ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan bir firmayı ziyaret ederek burada firma yetkililerinden bilgi aldı. <gülüyor> Balık çiftliğinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, tesisin iskelesinde bir miktar laos balığını denize bıraktı. <gülüyor> Ardından Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünlerinde çok güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bizim 2023 hedeflerimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefine biz zaten geçen yıl itibariyle varmıştık. Yeni hedefin 2 milyar dolar olduğunu ve emin adımlarla hedefe yöneldiklerini vurgulayan Pak Demirli şöyle devam etti. Şimdi 2023 için yeni hedefler koyduk ve bu hedeflere de emin adımlarla yürüyorduk. Yani 2 milyar dolar hedef koyduk ve 2 milyar dolarlık hedefe doğru da koşmaya da başladık. Tabi pandemi sürecinde ister istemez bir miktar ihracatla ilgili kısa vadeli bir etkilenme görmemize rağmen bunları da telafi etmek maksadıyla da marketlerde kampanyalar, e, iç piyasada tüketimin artışı gibi konularda e, güzel inisiyatifler alarak e, balıkçılık sektörümüzü ayakta tutmayı başardık. Burada e, su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti. Şimdi daha emin adımlarla e, ihracatlarımız da açıldı. Avrupa'ya doğru e, yani Avrupa ihracat ve yurt dışına ihracat konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Su ürünlerini desteklemeye devam ettiklerini de dile getiren Pak Demirli, üretilmiş ve işlenmiş balığın kilogramına 2 lira destek açıkladık dedi. Tabii bir de ayrıca biz işlenmiş balığın, e, üretilmiş ve işlenmiş balığın kilogramına da 2 lira destek açıkladık bu arada. Bu 2 lira destek de özellikle balıkçılık sektörünün moralini, motivasyonunu e, yüksek tutmak için çok önemliydi. E, bunun da tebliği geçenlerde yayınlandı. Ee, biz e, sektörümüzün her zaman yanındayız. E, sonuçta en önemli protein kaynağı olarak ben aslında balığı görüyorum. Pak Demirli, Türkiye'de son 20 yılda balık tüketiminde yatay bir seyir olduğunu aktararak sözlerini şöyle tamamladı. Tüm proteinin dengeli olarak tüketilmesi, e, tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve balığı da burada hakikaten çok önemsiyoruz. Balığı sadece Türkiye'nin Deniz kıyısındaki, sahil içerisindeki kentlerimiz, kasabalarımız değil, tüm Türkiye'nin hepsini tüketmesi için balığın sağlıklı olduğunu sürekli olarak altını çizerek irdeliyoruz. Ve bu konuda da sektörümüzü ve onların pazarlama faaliyetlerini sürekli olarak, daim olarak destekliyoruz. <gülüyor> Yargıda teknolojinin etkin kullanımını sağlayan ve yargıya erişim imkanlarını sürekli arttıran Adalet Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yazılımı Bakanlık personeli tarafından yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlara yeni kolaylıklar geliyor. Uyap ile tam entegre şekilde çalışacak e-duruşma sistemi ile avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden Uyap Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecek. Avcı dışında var ama Sayın Başsavcımız ve Komisyon Başkanımız da bizim bu heyet. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu projenin bir devrim olacağını söyledi. Avukat e, Uyap portalına girdiğinde tüm duruşmalarını e, sıraladığında hangi duruşmaya, e duruşmayla katılmak istiyorsa e, oradan talepte bulunacak. Ve o talebi mahkemeye iletecek, mahkeme talebi uygun bularak e, kabul etmesiyle beraber duruşmanın saati geldiğinde avukat e, meslektaşımız e, bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Ve böylece tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi mahkeme dinleyebilecek, 
uzmanı dinleyebilecek yani yargılamaların hızlanması daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir e, devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken e, duruşmayı takip edebilecek ve celse programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da yine tabii e, kimliğini doğrulayarak sisteme girecek ve e, bulunduğu yerden e, diğer işlerini de yaparak vatandaşımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek. Orduda görev yapan mülki idare amirleri ve bazı protokol mensupları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koca eline atanan Vali Seddar Yavuz Onuruna veda yemeği programı düzenledi. Düzenlenen veda yemeğine Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Niyazi Erten, Gökhan İkitemur ve eşleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Doktor Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Genel Sekreteri Coşkun Alp, kaymakamlar ve eşleri katıldı. Onuruna düzenlenen veda yemeğinde bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, devlet hizmetinin ekiple yapılan bir hizmet olduğuna dikkat çekerek bu hizmeti ifa ederken valisinden hizmetli görevlisine kadar herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğinde mutluluk ve başarıyı da beraberinde getireceğini ifade etti. Devlet hizmeti bir ekip ile yapılan bir hizmet. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla aynı hedefe yönelen amacı insanı mutlu etmek olan bir hizmet türüdür. Dolayısıyla bu hizmeti ifa ederken valisinden hizmetlisine kadar herkes üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaparsa sanıyorum mutluluk, başarı beraberinde gelir. Tek derdimiz ay yıldızlı al bayrak diyen Vali Yavuz sözlerini şöyle tamamladı. Tek derdimiz ay yıldızlı al bayrağımız. Azim milletimizin değerlerine gönülden bağlıyız. Hepinizden helallik diliyorum. Başta tabi bütün sadece meslektaşları kastederek söylemiyorum. Bütün burada bulunan ve bu veda yemeğine katılarak bizleri onurlandıran tüm kardeşlerimize hakkını hukukunu helal etmesini istirham ediyorum. Benim eğer herhangi bir hakkım hukum, hukum varsa hepinize de helal olsun. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de Vali Yavuz'a yeni görev yerinde başarılar diledi. Çok sevdiğimiz Sayın Valimizi özlemle e, anacağımız bir elçimiz olarak Kocaeli'ye gönderiyoruz. Gönlümüz hep her zaman tenleriyle beraber olacak. Gerçekten beraber çalıştığımız dönem içinde hem devlet adamlığının o güzel örneklerini hem de bir dostun sıcaklığını bir kardeşimiz olarak aynı zamanda çalışma arkadaşımız olarak aynen yakın yaşadı. Konuşmaların ardından hizmetlerinin anısına Vali Seddar Yavuz'a, Mülke İdare Amirleri adına Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler tarafından hediye takdim edildi. İzleyiciler gerçekten çok enfes bir manzara görüyorsunuz e, sevgili Sezgin kardeşim e, bu büyük köpeğiyle hani ordu sahilinde onu görenler e, onların ilişkisine hayran kalıyorlar şu anda da onu serinlesin diye. Valla ama Sezgin dikkat et köpeğe dikkat et kolay gelsin e, denizde siz de drone'a dikkat edin arkadaşlar çok keyifli bir manzara ordu sahilinden görüyorsunuz hayvanlar için de e, keyifli bir an sahipler için de keyifli bir an. Ee, şu anda ordu sahilinden sizlere günaydın diyoruz. Günün bu saatini en güzel şekliyle değerlendirmek için yapılması gereken en güzel şey bu arada teşekkür ediyoruz sevgili Tamer kardeşime, Doğan'a e, burada bulunan arkadaşlarımız çay gönderenler var gelip e, nasıl yardımcı olabiliriz diyenler var e, keyifli bir noktadan sabahın günün ilk saatinde sizlere günaydın demeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler Evet son iki programımız hemen onu söyleyeyim TV52'de yeni gün programı yaklaşık 10 aydır sabah erken saatlerde yaptığı yayınını işte bu güzel manzaradan bu güzel doğadan 
Ee, biraz daha e, sanki böyle yukarıdan denizden orduyu e, sevgili Selçuk'a bağlanabilirsek e, göstermeye çalışalım. Özellikle gurbetteki izleyicilerimize e, onların çok yoğun istek ve ısrarlarından sonra bu noktadan yapmaya karar verdik. Bu bir haftayı aman dikkat dediğimiz bir hafta olarak e, söyleyebiliriz. Bu bir haftada özellikle maske kullanımı konusunda yani sahilde yürüyen arkadaşlarımız için de geçerli. Ara sokaklardaki kardeşlerimiz için de geçerli. Sosyal mesafe kuralı, maskeyi takmanın ve tabii ki e, hijyenin önemli olduğunu artan vakalarla e, bir kere daha gördüğümüzü üzülerek söylüyoruz sevgili izleyiciler. Çay için teşekkür ediyoruz günün bu saatinde. Evet. Tamam. Evet siz arkadaşlar görüyorum bol bol bol bol detay veriyorsunuz harikasınız hem ön, önümdeki monitörden de görüyorum. Şu e, havadan bir drone görüntüsüne bağlanma şansımız var mı? Birazdan tamam sevgili Muzaffer Kuvan çok teşekkür ediyorum. E, bana Tiflis'ten bir mesaj var diyorlar ki denizdeki o demin gördükleri köpeği bize gönderirseniz çok seviniriz demişler. Eyvallah. Ee, şu şehrin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ee, genel kameradan şu anda size Boztepe'yi gösteriyor arkadaşlarım. Ordu şehri hakikaten bugün bir başka güzel. Ha, şunu söyleyeyim yarın Boztepe'den yapmayı planlıyoruz ama yarınki yağış ve fırtına sanki bunu sabahın ilk saatler için evet ama daha sonrası için sıkıntı olabileceği yönünde. O yüzden e, bir aksilik e, çıkmazsa Çıkarsa stüdyodan, çıkmazsa Boztepe'den son yayınımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Muzaffer, drone görüntüsüne geçildiğinde... Evet, haber verirsen sevinirim. Biz bugün çok fazla haber vermeyeceğiz sevgili izleyiciler. Biz bugün fazlasıyla detay vereceğiz. Aykut, şöyle keyifli ordu detaylarını Olcay, Akif ve sevgili Selçuk şu anda üçü de kameradalar gösterirlerse çok memnun kalacağız. Biraz orduyu gösterelim size. Çok keyifli bir günün sabahından. Merhaba. İzlettirelim bol bol.
Kışının yolunda gıdı var kolunda Çam başının yolunda gıdı var kolunda Dönüp dönüp bakıyor madası var onun da Dönüp dönüp bakıyor madası var onun da Ben orduya gidiyorum gelir misin sen Sevgili izleyiciler, e, dedik ya bu son üç programda çok fazla haber girmek istemiyoruz. Şarkılar, türküler, görüntüler zaten konuşuyor. E, hani e, fazla söze gerek yok. Arkadaki manzarayı görüyorsunuz. Arkadaşlar burası Fransa'da kan değil. Burası İtalya'da, e, İtalya'nın en turistik e, yöresi değil. Burası e, dünyanın en güzel manzaralarının olduğu, e, en güzel en verimli toprakların olduğu, geçilebilecek değil, kalınabilecek olan şehir ordu. Bu son üç programı özellikle gurbetteki yani dünyanın farklı noktalarında bulunan izleyicilerimizin bize yaptıkları yoğun e, bildirimlerden sonra dışarıdan bol bol ordu türküleri ve ordu görüntüleriyle bir veda programı diye yapıyoruz. Hani veda derken kısa bir veda. E, hep söylüyorum yeni yayın dönemine TV52 bomba gibi geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum Ordu'daki tüm vatandaşlarımıza, televizyonumuza katkı vermek, kendileri de bu televizyon kanalının Ordu'nun markası olduğunu bilerek e, yoğun bir şekilde program yapmak istiyorlar. Yaz aylarında e, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte yeni gelen program ve e, program fikirlerinizi değerlendirip ortaya e, Eylül ayının e, ortalarından itibaren e, çok farklı, çok sıra dışı, e, muhteşem bir ekran izlettireceğiz size. İşte e, bu manzaralar zaten ekranın muhteşemliğini anlatıyor. Olcay, e, şuradaki olayı sonlandırırsak sevinirim. E, orada bir şey var. Bak evet onu sonlandırırsak sevinirim. Spor yapanlar var. Günaydın efendim. Kolay gelsin. Biraz önce bu hanımefendi e, dedi ki lütfen insanları maske konusunda siz miydiniz? Hayır bir önceki hanımefendiydi. Herkes peki iki dakika size yayın alabilir miyiz? Ordu ile ilgili e, i̇ki dakika hemen maskenizle alalım. Hiç fark etmez. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. E, tabii mikrofon yok arkadaşlar. Mikrofon olmadığı için diğer telsiz mikrofonu verirsek izleyicimize de günaydın diyelim. İsminiz nedir? Kadriye Hanım. Evet kolay gelsin. Sabah bu saatinde spor yapıyorsunuz ama sizi kutluyorum. En azından maskeniz yüzünüzde. Şimdi arkadaşım mikrofon uzatacak. Ben şeyi merak ediyorum. E, mikrofonu elinize alabilirsiniz Kadriye Hanım. Evet. Sabah bu saatte spor yapıyorsunuz. Evet Kadriye Hanım. Ee, i̇nsanlar maske takıyorlar mı? Yani evet. bu kadar kolaylık varken neden yani? Çok evet. üzgünüm ben. Ee, şimdi Gerçekten. Aslında bir iyi örnek bir kötü örnek. O kardeşimi de e, <gülüyor> yani ne olur rica i̇şte. ediyorum. Bisiklet kullanırken bile Al. maskeyi... Valla ben de spor yapıyorum. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat ne olur. Evet. Sevdiklerimiz için, kendimiz için, evet. evlatlarımız için. Tabii. E, Tabii. Siz böyle kırklı yaşlarda görüyorum daha sizi. Daha fazla. <gülüyor> teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, yani siz e, büyüklerimiz daha çok özen gösteriyor bu maske takma evet. konusunda. E, e, ne olur maskelerimizi bir müddet daha takalım. Çıkamıyorsak çünkü... dışarıya ne mutlu maskeyle. Ya evet. çıkamazsak. Manzarayla ilgili ne söyleyeceksiniz? Harika cennet. Ordumuz cennet. 10 sene oldu ben dönüş yaptım doyamıyorum. Nereden dönüş yaptınız Kandil? Ankara'ya dönüş orduluyum Asla. Evet orada ne yapıyordunuz? Orada görev memur deşim veteriner. Evet. Var mı şu anda il dışında sizi izleyen? Ee, var tabii oğlum var. Nerede Katar'da. şu anda? Katar'da. Nerede? Katar. Hatay'da. Aa, Katar, Ant Katar. 
Katar. Yurt dışı. Aa, Katar'dan bizi sık sık arıyorlar. Öyle mi? Mesaj gönderiyorlar. He. Ee, herhalde inşaat sektöründe çalışıyor. Evet, evet. evet, ee, evet. Katar'daki ismini söyler misiniz? Bora Eski. Murat Bora Eski. Evet, sevgili Murat Bora Eski, Kadriye Anne. abla bizi kırmadı. <gülüyor> ee, Kadriye abla iki saniyeyle yüzünü açabilirsin, teşekkür yüzünü ederim. görebilirler. Hiç teşekkür sıkıntı yok. Ederim. Sağ olun, evet. teşekkür ederim. Kadriye abla böyle sabahın bu saatinde yürüyüş yapıyordu, bizi Geç kırmadı. Geç bile kaldım, yürüyorum ben. Hep Kolay gelsin, ederim. temponuzu çok e, bozmayalım. Ederim. Mikrofonu çok arkadaşlarım ol. alabilirler. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, durum bu. Ee, bir beyefendi daha var, onu da hemen burada yayın alalım. Sabahın bu ilk saatlerinde. Evet. Almanya'dan geliyorsun. Ne? Evet bir dakika hemen Almanya'dan nereden hangi şehirden geliyorsunuz? Duisburg'dan geliyorum. Sağ olun teşekkür ediyorum. Nereden? Duisburg'dan. Duisburg'dan. Oh. Yayınlarınızı severekten izliyorum. İsim neydi abi? Erkan Akyazı. Erkan Akyazı. Valla Almanya'dan çok fazla mesaj geliyor. Şu an en kıskınılan gurbetçi sizsiniz. Evet ilk gelenlerden zaten benim yani. Cumartesi evet. günü geldim. Evet kamera şu. Maske kamera... konusunu şey yaptınız. Maskemde e, sabahleyin erken kalktım. Ben Almanya'da da çok sikletmeyi seven birisiyim. Evet. Zabalim ben e, nasıl diyeyim 3 e, ay önce e, 88 kilo geliyordum şimdi 76 kilo geliyorum. Kilo. Her Allah'ın günü yani e, 30-40 kilometre tükle sürmeyi şey yapıyorum. Yani burada da fazla bir yani Türkiye'nin çoğu yerinin yani tükle şeyi burası orada daha güzel. Kesinlikle. Ama çok... daha da geniş olmasını daha da uzun olmasını istiyorum. İsterim evet. ki Perşembe'ye kadar bisiklet yolu olsun. Giresun'a kadar, kadar bisiklet yolu olsun. Evet bisiklet yolu, bisiklet yolu çok önemli. Ordu evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler ordu için bir şans. Umalım, ümit edelim bu çağrınızı duyacaktır. Ee, Duisburg'da şu anda belki sürpriz oldu. Sizi izleyen e, evlatlarınız orada mı? Evet oradalar. Kim, kimler var? Torunlar, evlatlar bir sayın bakalım. Benim iki tane kızım var. Evet. Bir oğlum var orada. Evet, Duisburg'dalar. Evet, Duisburg'dan. Ben Ordular Dernek Başkanı'nın kardeşiyim. Ne avcı? Şevket Avcı zaten burada. Annesi zaten <gülüyor> rahatsız olmuş. Soyisim neydi sizin? Erkan Akyazı. <gülüyor> Erkan Akyazı. Ha, siz hangi... Evet. Turgay Akyazı da benim e, kardeşim oluyor. Ordular Dernek evet. Başkanı. O zaman şöyle söyleyeyim. Sevgili eşim de Duisburg doğumlu. E, hatta Şenel Avcı'yla e, evet. başkanla aynı Şevket Avcı. Evet. Şevket Avcı. Özür dilerim. Şevket Avcı. Sürpriz oldu. Almanya'ya gurbetçilere selam gönderin buradan. Evet, tüm tüm arkadaşlara buradan or, bizi izleyen arkadaşlara çok çok selamlarımı iletiyorum. Yani bu yazın gelmelerini istiyorum. Evet. Yani diyorlar yani Avrupa'ya yani dönüşte karantina alacaklar diyorlar. Hiç evet. fark etmez. Yani bunu görüp de istersen bir bir ay içeri atsınlar. Yani evet. değer yani. Çok teşekkür ederim. Hemen Ali Osman'ı alalım buraya dostlarımız. Oldu. Size de çok kolay çok gelsin. Teşekkür. Sürpriz oldu. Almanya'daki tüm dostlarımız. Herkese de Evet herkesin de bisiklet sürmesini istiyorum diyor. Sevgili Ali Osman spor yapıyor sabah bu saatinde. Hemen sosyal mesafeye dikkat edelim. Evet kardeşim günaydın spor yapıyorsun. Evet sana da sürpriz yaptık sabah sabah. Ali Osman bu arada maskeyi taktığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, maske takmak çok önemli. Şehirde dolaşırken dikkat ediyor musun Ali? Çok fazla maskesiz insan var. Evet kesinlikle. Ee... Ya bu süreç bitmedi. Ee, şimdi ben özellikle yurt dışından gelenleri hayretle karşılıyorum. Ee, benim yakınlarım da geldi ama e, tabii ki insanlar olarak bilinçsiziz. Kimse uyarılara da uymuyor. Yurt dışından gelenler mi bunu yapıyor? Kesinlikle. Eyvah biraz önceki vatandaşımıza da maske yoktu. Hani ona da bir tatlı sistemde bulunduk. <gülüyor> evet. Yani... E, Dikkat en azından edelim, çünkü dikkat dışından... edelim, uyaralım. Ee... Kibarca uyaralım. Kibarca uyaralım. Sağlığımız için uyaralım, evet. dostlarımız için uyaralım. Şey zannet. Hemen e, seni de alıyoruz yayına, gitmiyorsun. Benim efsane müzisyen kardeşim çok tanıdık geçiyor buradan. Hemen geliyorsun sevgili dostum. Benim düğünümün bir numaralı müzisyeni. Evet Orhan abi sen... Düğün evet, şarkıcım evet. buradan geçiyor da ben onu yayın almam. Kesinlikle Orhan abi çok Orhan eski neden Orhan abi lütfen. İki dakika, iki dakika yayın. Size devredeyim ben Orhan abi. Buyurun. Zor bir şey yok değil mi? Evet yok Orhan zor bir şey yok. Akın Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, ediyorum. Ali Osman kardeşim. Sana da kolay Orhan gelsin. Hoş geldin tekrar. Sen evet sen yıllardır hoşuma. müzik camiasından tanıdığınız sevgili Orhan kardeşim. Ee, Orhan, Önce sabah, günaydınlar diyeyim. Günaydın. Şöyle kameraya doğru dönelim. Tamam. Olcay'da, Olcay'dayız. Evet. Ee, sabah sabah yürüyüş yapıyorsun. Emekli tamam. oldun mu Orhan kardeşim? Ee, oldum. Emekli oldun? Oldum. Biz seni o güzel sesinle yıllarca Ordu Müzik Camiası'nda 
e, yaptığın o e, güzel etkinliklerle tanıdık. O senin güzel görüşün biliyorsun. Sağ ol teşekkür evet. ediyorum. Evet. Sabahın bu saatinde bir sürpriz yapsan şöyle bir kuble. Hadi kırma beni. Şu anda olmaz. Şu anda yani zor bir şey söyledim aslında. <gülüyor> zor, zor, bir, en zor soru. Sabahın bu saatinde evet. müzisyen için en zor şey e, değil mi? Orhan. Aynen gerçekten ee, öyle. Evladın ne yapıyor? İyi, en son yani, üniversiteyi ama... bitirmişti. Bitirdi işte. Büyükşehir'deydi. Büyükşehir'deydi. Çalışıyordu. Evet, bol bol selam gönderiyordum Peki, ben de. Peki baş üstüne her evet. zaman da biliyorsun. Ben de gönderiyorum bazen artık ile... ile Karşılaştığımızda söylüyor. Evet. İnan söylüyor. Evet. Abi Ordu ile ilgili neler söyleyeceksin? Gözüne takılan seni rahatsız eden şeyler... Valla ben Ordu'muzu şöyle diyorum. Yani güzel yönünden bakayım. Şey evet. tarafını göreme, göremeyen var tabii ki. Evet. Ama güzelliği, Ordu, güzelliği Ordu, görmek tabii lazım. Tabii ki Ordu'muz gerçekten yaşanacak bir yer. Karadeniz bölgesi belki de en iyi yerlerinden bir tanesi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani insanlar kurallara uyarsa... Bu o, pandemi günlerine... Evet daha güzel olacak. Evet. Abi evdeyken şunu fark etmedik mi Orhan abi? Efendim. Doğamız çok güzel. Bu şey çok güzel. Yürürken bile bu hazzı hissediyoruz. Aynen. Ee, bir tekrar evlere kapanmak, kapanmamak adına Tabii ki. tedbirleri almak gerekiyor. Evet. Orhan abi kırmadın beni. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Seviyorum ederim. Seni. Ben teşekkür ederim. Evet, saygılar. Düğün şarkıcım <gülüyor> sevgili Orhan abi. Sevgiler, saygılar. Bol şanslar. Görüşürüz. Bol evet. Görüyorsunuz tuttuğumuzu yayın alıyoruz arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki bu kadar insanı nereden tanıyorsunuz? Meslekte e, 30. senemize doğru geliyoruz. Sevgili Recep'e günaydın. Aslında biz Tamer Aktaş'ı e, canlı yayına davet ediyorduk ama sevgili Doğan Deniz'le birlikte kahvaltı yapıyorlar. Benim sevdiğim e, dostlarım orada arkadaşlarım. E, Doğan'cığım sana da selam günaydın diyorum canlı yayında. Sevgili Tamer Aktaş Recep. Recep kardeşim olmazsa olmaz. E, afiyet olsun. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Kolay gelsin. Sevgili izleyiciler çok keyifli bir noktadayız. Ordu çok güzel, şehir çok güzel. Hakikaten e, bu keyifli noktayla ilgili söylenebilecek tek şey var. E, evet hepinize Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarındaki tüm e, vatandaşlarımızı Ordu'ya bekliyoruz. Ordu turizmiyle, tarımıyla, yaylasıyla, obasıyla, insanıyla, havasıyla sizleri bekliyor. Çok fazla güneşli hava beklemeyin. Hırçındır Karadeniz'in havası. E, çok fazla duranlık beklemeyin. Hırçındır Karadeniz'in rüzgarı, dalgaları. O yüzden e, bu farklı atmosferleri yaşamak adına şehrimize bekliyoruz. Şenel abi der ki, Şenel Kovancı, Akın Bey, İstanbul'dan günaydın. İyi yayınlar. Memleketimi bu sabah bu görüntülerle izleyince inanın keyfim yerine geldi diyor. <gülüyor> Keyfi yerine gelen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Bu arada Tekirdağ'a, Saray'a bir selam sevgili... Mesajlarınız var. Evet sevgili e, İstanbul'dan valla güneşle bir de mesajları okumak çok zor ama inanın hepsini okumaya çalışacağım. Ekrem Bey İstanbul'dan günaydın demiş. Nihat Demirci günaydın. Yahya Hoca teknoloji bilimi günaydın diyen dostlarımızdan. Haluk Kayserlioğlu, Recep Karagöz, Selçuk Yücesan, Ziya Çanik, Bekir Hakan Aksu, sevgili Hüseyin Yüksel. Evet teşekkür ediyorum sağ olun. Valla izleyen mesaj gönderen tüm dostlarımız dün için kusura bakmasınlar. Dün fazla okuyamadık aktaramadık ama e, burada bu manzaralar eşliğinde e, bu yayını yapmaya devam ediyoruz. Maskesini takmadan spor yapan izleyicilerimiz var. Yaparak takanlar var. Kolay gelsin diyelim. E, yaparak spor yap. Ama ne olur. Arada hep söylüyorum sevdiklerimiz için. Ee, olsun yine de dikkat edin. Sizin için bizden yana bir sıkıntı yok. Ee, şimdi izleyicilerimizin atladığı bir durum var aslında. Yani burada yürürken takılmayla burada yürürken takılmama mantığında e, pek e, anlam kargaşası yaratmayalım. Bence bir müddet daha dişimizi sıkalım. Bir 15 gün, 20 gün, bir ay. Dünya gittikçe bu tip virüsleri daha fazla e, hissedecek, yaşayacak diye kaygısı var. Bütün bilim adamlarının, uzmanlarının sevgili izleyiciler. E, 
Valla üzücü bir haber. Altıncı haber değil mi? Altıncı haber girmedi. Valla dün yayında da söylemiştim. Gölköy'de üzücü bir olay oldu. Yengesinin kafasına bakın. E, hani Gölköy'den biz hep güzel pozitif haberler duymak istiyoruz ama yengesinin kafasına baltayla vurdu. Yani bu nasıl bir anlayıştır bilemedik. Bu nasıl bir çirkinliktir bilemedik. Üzülerek bu haberi verelim. Ardından da Ordu Barosu'ndaki e, yapılan e, bir basın toplantısına e, sizi götüreceğiz. 6. ve 7. haber. Ordu'nun Gölköy ilçesinde yengesinin kafasına baltayla vurarak yaraladığı öne sürülen kişi yakalandı. Kale mahallesinde 70 yaşındaki MT, arazi anlaşmazlığı nedeniyle AB'nin eşi 66 yaşındaki ST ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MT, balta ile yengesi ST'nin kafasına vurdu. Yaralanan ST kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. MT ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ordu Barosu bugün Ordu Adalet Sarayı Şehit Hakim Onur Alan yerleşkesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına çok sayıda avukat ve basın mensubu katıldı. <gülüyor> Yapılan toplantıda konuşan Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, baroları siyaset malzemesi yapmaya çalışan konuşmacıların ve baroların çok olduğunu savunan kişilerin olduğunu söyledi. Her akşam televizyon kanallarında her gün gazete köşelerinde baroları siyaset malzemesi yapmaya çalışan konuşmacılar baroların seçim sistemi üzerine ahkam keserek baroların siyaset yaptıklarından ve artık çok olduklarından söz ediyorlar. Barolara ve baro başkanlarına kapalı medya ekranları her türden çarpıtmaya açık, perfalsızca gerçek dışı beyanlarda bulunuyor, çarpıtıyor ve saldırıyorlar. Barolar olarak eylemlilik sürecine başladıklarını belirten Haluk Murat Poyraz, bazı kesimlerin baroları bölüp parçalamak istediklerini vurguladı. 19 Mayıs ve 1 Haziran bildirgelerimizde ortaya koyduğumuz demokratik haklarımızı kullanma kararlılığı içerisinde meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylemlilik sürecinin başladığını ilan ediyoruz. Hakikat için tüm halkımıza sesleniyoruz. Duydunuz ve artık biliyorsunuz. Baroların seçim sistemini değiştirmek ve baroları bölüp parçalamak istiyorlar. Poyraz, halkımıza ses olmak için mücadeleyi sürdüreceğiz. Hukuku ve umudu savunmaya devam edeceğiz ve 19 Haziran tarihinde tüm baroların kendi bulunmuş olduğu illerden Ankara'ya savunma yürüyüşü adı altında yürüyeceklerini belirtti. Bizler en zorlu koşullarda halkımıza ses olmak için mücadeleyi sürdürecek. Hukuktan başkası kimsesi olmayan herkes adına hiç yılmadan hukuku ve umudu savunmaya devam edeceğiz. 19 Haziran 2020 tarihinde eş zamanlı olarak para başkanlarınca kendi illerinden Ankara istikametine doğru savunma yürüyüşün başlatılmasına, Ordu Barosu Başkanı'nın ilimizden yürüyüş başlatmasına, yaşanacak süreç ve oluşacak durum çerçevesinde tekrar değerlendirme yapılmak üzere Ordu Barosu Yönetim Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Sevgili izleyiciler dedik ya bugün çok keyifli bir noktadan sizlere günaydın dedik. Ee, şu anda böyle buram buram e, doğanın, tabiatın kokusunu hissediyoruz. Ee, şu anda yeni kalktıysanız, evdeyseniz, ordunun hangi noktasında olmanızın hiçbir önemi yok. İlçedeki izleyicilerimize de sesleniyorum. Ee, keyifli bir gün. Bugün sizleri bekliyor. Yarından sonra meteoroloji uyarıyor. Hava bozacak şeklinde. Ee, kendinizi dışarı atmanız lazım. Şu manzaralara bir bakar mısınız? Yorumu, takdiri sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Manzara mükemmel, manzara muhteşem. Ee, havadan ordu görüntülerini ben de sizinle birlikte aynı şekilde izleyeceğim valla. Ben de e, canlı yayın arabasına e, gidip, evet günün bu saatinde şehri bu şekilde e, sizlere göstermeye çalışıyoruz. Valla istiyoruz ki bu ordu e, sahilinde yazın su sporları yapılsın. E, mekanlar artsın, insanlar burada e, hem denizin hem doğanın hem tabiatın e, farkındalığını hissetsin. Çok güzel bir şehir, çok özel bir şehirde yaşıyoruz. 
Gurbette bizi izleyen izleyicilerimize özellikle bu görüntüler armağan olsun. Almanya'dan Avustralya'ya, Japonya'dan Amerika'ya, dünyanın farklı noktasındaki tüm izleyicilerimize bu keyfi, bu zevki yaşatan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu Boztepe'nin güzelliğine, şu sahilin özelliğine ve farkındalığına bir bakar mısınız sevgili izleyiciler? Burası ordu. Bir müddet müzikle devam et istiyorsan Aykut, biz de oradan kısa bir reklama gideceğiz. neler değişti? Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tanduan belediyenin bir yıllık çalışmalarını başkanın yıllığında anlatacak. TV52 yaz ekranının yeni programı başkanın yıllığı Perşembe saat 21'de.
işliyor. Ve Ankamar ekonomi marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor. Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista unlu mamullerimiz de günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda tat taze yerini alıyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar ekonomi marketleri kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Daha yaşanabilir, vizyonu dünya kenti olan bir altın ordu hayaliyle birlikte çıktığımız bu yolda Down sendromlu gençlerimizin çalışacağı sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olan Menekşe Kafeyi, çalışan kadınların altın ordunun geleceği olan göz bebeklerini emanet edecekleri Balerin Ceren Özdemir kreş ve gündüz bakım evini, Yeni girişimcilere destek sağlayıp yeni istihdam alanları oluşturmak üzere iş gemi, iş arayan ve işverenleri buluşturacak, gençlere danışmanlık yapacak işkur istihdam noktası ve kariyer merkezini, kitap okumayan, meydanda okuyamaz sözünce uyumayan kütüphaneyi, çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirecek altın gelecek teknoloji ve tasarım atölyesini, hayat boyu öğrenme kapsamında iş gücü Gücünün niteliğini artıracak toplumsal cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır mesleklerini öğretecek mesleki eğitim mükemmeliyet merkezini bütün hemşehrilerimizin parlak fikirlerini ortaya koyacağı şehir düşünce enstitüsünü üniversite öğrencileri için çamaşırhaneyi engelli vatandaşlarımızın tüm belediye ihtiyaçlarından kolaylıkla yararlanabileceği Altın Ordu Belediyesi tek durak hizmet noktasını hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun Altın Ordu. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik. Aşkın Tören. Altın Ordu Belediye Başkanı. Ayrıntılarda gizlidir. Ayrıntılar işçilik kalitesinde. Her gün mobilya dekorasyon olarak mutfağınızdan dolabınıza, vestiyerinizden yatak odanıza, TV ünitenizden kapılarınıza kadar evinizin ve iş yerinizin tüm ihtiyaçlarını profesyonel ve son teknolojik makinelerimizle üretiyoruz. Plan, tasarım, konsept, proje ve kusursuz işçilik ana felsefemiz. Her gün mobilya ve dekorasyon. Ayrıntı bizim işimiz. 
kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik Yeşil'in 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, yüzde seksen sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Öz Şahin Ambalaj. Öz Şahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Öz Şahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Öz Şahin Ambalaj. Koli bizim işimiz. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1 Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4 artı 1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade konaklarında 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Korkma kardeşim. 17 adamla yola çıkan İlteriş korktu mu? İyi Bolu'ya bir başına at süren Yıldırım korktu mu? Geldikleri gibi giderler derken Atatürk korktu mu? Gazi Meclis korktu mu top seslerinden, idam fermanlarında? Onlar bizden korksunlar. Sen korkma. Sen haklısın. Sen güçlüsün. Sen cesursun. Ordudan yola çıktık geliyoruz. Karanlıkları aydınlatmaya, hakkı yenene, umudunu yitirene, umut olmaya geliyoruz. Yavuz Savaşkan, İyi Parti, Ordu İl Başkan Adayı. Duyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru. Buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek. Boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek. Hayatı en doğru yerden. Seyir Park, Şahincili'de yükseliyor. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. 
WhatsApp sipariş hattımızdan, alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kala ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Fındık üreticileri, bahçene sahip çık, gelirini artır, kazancın yüksek olsun. Türk fındığının korunması için, verim ve kalitenin artması için, siz üreticilerimizin ve ülke ekonomisinin kazanması için, fındık bahçelerimizin bugünü ve geleceğini tehdit eden tüm zararlılara karşı topyekün ve ısrarlı bir mücadele şart. Fındık kurdu, kahverengi kokarca, yeşil kokarca ve küllenme. Fındıkta tehdit büyük. Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde özellikle de son yıllarda görülen farklı böcek türleri fındığa ciddi zarar veriyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor. Dolayısıyla üreticinin geliri direkt azalıyor. Bu saydığımız dört zararlının yanına diğer hastalıklar da hesaplandığında her yıl fındıkta yaklaşık yüzde kırk ürün kaybı yaşanıyor. Yani her yıl sadece fındıkla bir milyar dolar kaybediliyor. Bu da hem ülke ekonomisini hem de bölge ekonomisini ciddi şekilde sarsıyor. Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduyla mücadele dönemi ise başladı. Üreticilerin durumu ciddiye alıp fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan fındık kurduyla mutlaka ama mutlaka mücadele etmeleri gerekiyor. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları fındık kurduyla mücadele dönemi olarak biliniyor. Üreticiler bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına bir an önce başlamalı. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmeli. Su ile atılan ilaçlar yağmurlu günler ve güneşli öğle saatleri dışında her zaman kullanılabilir. Fındığın ana düşmanı fındık kurdu ama diğer zararlılarla da mücadele için ilkbahar mevsimi oldukça önem arz ediyor. Fındığı bekleyen en önemli tehlikelerden biri de kahverengi kokarca. Fındığın en yeni ama en dişli düşmanı kahverengi kokarcalara karşı da çok dikkatli olunması şart. Günde 30 kilometre yol kat eden bu tür fındık bitkisinin kökünü 20 günde kurutabiliyor. Yanlış duymadınız bir ocağı yok edebiliyor. Çok dikkate alınmasa da yeşil kokarca içinde mutlaka ama mutlaka ilaçlama çalışması yapılmalı. Fındığın kalitesini ve randımanını düşüren yeşil kokarcalar için Mayıs ve Haziran ayları ilaçla mücadele dönemi olarak büyük önem arz ediyor. Değerli fındık üreticileri, zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmezse bahçenizdeki fındıkların ve kazancınızın yarısını kaybetme riskiniz olduğunu asla unutmayın. Bahçenizden daha fazla ürün almak sadece ve sadece sizin ellerinizde. Haydi fındığımıza sahip çıkalım, gerekli ilaçlama ve bakımları yapalım. Hem biz üreticiler hem de ülke ekonomisi kazansın. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. 
tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli'ne atanan Ordu Valisi Seddar Yavuz veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Seddar Yavuz Ordu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulunarak Başkan Vekili Murat Şimşek ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Ardından Vali Seddar Yavuz TMO Ordu Şube Müdürlüğü'ne de veda ziyaretinde bulunarak Şube Müdürü Mehmet Güney ve kurum personelleriyle vedalaştı. Müsyat Ordu Şubesi'ne de ziyaretinde bulunan Yavuz, Şube Müdürü Süleyman Dinsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Altın Ordu Belediyesi İl Güç İdaresi Müdürlüğü personeliyle de vedalaşan Vali Seddar Yavuz, buradan sonra Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı personelini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı yaz kuran kursları uzaktan eğitim programına başvurmak isteyenler için internet üzerinden başvuru sistemi açtı. 2020 yılı yaz kuran kurslarında salgına karşı sürdürülen tedbirler kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleme kararı alındı. E, kuran kurslarımız 6 haftalık bir eğitim programı yapacak. 22 Haziran'da sistem üzerinde kayıt yapabilecekler. E, bunu hani bilemeyen veya e, nasıldı diyenler mahallesindeki cami hocamıza da veya Kur'an kursu öğreticilerimize de fikir alabilirler, danışabilirler. Yaz Kur'an kursları bu yıl Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. 29 Haziran'da da Diyanet TV'de olacak olan programlarla başlayacak. 6 hafta sürecek. 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Eğitimiz 3 ayrı program şeklinde. Yaz Kur'an kursları Kur'an öğreniyorum. Yaz Kur'an kursları Kur'an okuyorum. Yaz Kur'an kursları dinimi öğreniyorum şeklinde. 3 başlık altında devam edecek bizim programlarımız ve yine sistem üzerinden e, minik böyle hani stresli olmayacak tarzda da bir e, sınavla da e, yaz programımız bitecek. Ordu İl Müftüsü Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner, Diyanet TV'de yayın saatini kaçıran öğrenciler geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını Diyanet TV'nin sayfası üzerinden izleyebileceğini belirtti. E, farz edin yetişemediler Diyanet TV'deki programa farz edin öğrencilerimiz e, bu programı alamadılar o zaman da yine Diyanet TV sayfalarından ulaşarak istedikleri zaman istedikleri saatte zaten bu e, böyle hani sıkıcı veya baskıdan olacak bir eğitim değil zevkle ve severek olacak bir eğitim şu an bizleri televizyonlar başında izleyen değerli seyirciler hepiniz şahsım yönetim kurulu arkadaşlarım ve üyelerimiz Adına saygıyla selamlıyorum. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin 72. yılı şubenin ise 1. yılı kapsamında Ordu Şube Başkanı Ahmet Demir basın açıklaması gerçekleştirdi. Polis Teşkilatı'mızın 175. yılı Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin 72. yılı şubemizin ise kuruluşunun 1. yıl dönümü üyelerimize ve ordulara hayırlı olsun. Milletleri millet yapan özellikler, devletleri devlet yapan unsurlar vardır. Dünya insanlık 
camiasının en seçkin milletlerinden bir tanesi de tarihin hiçbir döneminde bayraksız, devletsiz kalmamış, devlet geleneği olan yüce Türk milletidir. Güvenliğin aksadığı yerde devlet zaafa uğrar ifadeleriyle Başkan Demir, güvenlik bir devletin olmazsa olmazıdır dedi. Güvenlik bir devletin olmaz ise olmazıdır. Güvenliğin aksadığı yerde devlet zaafa uğrar. İç ve dış güvenliğimizin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçırmadan görev yapan, vatan uğruna millet yolunda şehit ve gazi olan tüm şehit ve gazilerimize, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bir kez daha burada huzurlarınızda minnet, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Derneğin kapısının tüm teşkilata ve ordu halkına açık olduğunu vurgulayan Demir, halkla iç içe olmayı hedeflediklerini aktardı. Kamu yararına çalışan Türkiye Polis Emekleri Sosyal Yardım Derneği, ordu şubesi büyük bir ailenin adıdır. Teşkilattan gelsin gelmesin derneğimizin kapısı sonuna kadar tüm meslektaşlarımıza ve ordulara açıktır. Unutmayalım sorunlar paylaşıkça azalır. Derneğimizde yasal engeli olmayan herkes üye ve fari üye olabilir. Derneğimiz şu an bir yaşında olmasına nazaran 80 üye, 20 fari üye olmak üzere 100 üyemiz bulunmaktadır. Hedefimiz üye sayımızı ilimiz nezdinde yüzleri aşıp binlere ulaşmaktır. Bu derneğin amacı kesinlikle maddi çıkar temin etmek değildir. Adından da anlaşılacağı üzere üyelerimiz arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, Halkla iç içe kimsesizlerin kimsesi olmaktır saygılarımı. Samsun'da adliye binasına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı aranıyor. Kılıç Dede Mahallesi'ndeki adliye binası önünde otomobille gelen bir kişi araçtan inip pompalı tüfekle binaya doğru iki el ateş açtı. Şüpheli daha sonra aynı araca binip uzaklaştı. Polis plakası belirlenen araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları aramada bir tüfek kartuşu buldu. Öte yandan olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz haftalara göre sebze fiyatlarında artış gözlemlendi. Fiyatlar e, bugün biraz canlı. Ne kadar mesela domates salatası? Domates, e, domatesler normal ama biber patlıcanda biraz kıpırdama var, biraz yüksek yani. Fazla da değil öyle de. Ne kadar kilosu? Kür, e, şu anda biber patlıcan e, 5 liraya satılıyor. Mevsim meyveleri renk renk tezgahları süslemeye başladı. Şu anda fiyatlar yüksek. Ya meyvelerde şimdi en popüler meyve şu anda kiraz. O da bollaştığı için fiyatları düştü. Diğer ürünler yavaş yavaş çıktığı için fiyatları yüksek. Yani şu an geçiş dönemi. Yani yazlık ürünün meyvelerin daha yavaş yavaş rayına oturması yani. Normalleşme süreciyle bu hafta çarşamba pazarı hareketli geçti. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Bizim alışımız da pahalı, satış da pahalı. Ee, ne diyeyim ne söyleyeyim insanlar da zor durumda biz de zor durumdayız ama yapacak bir şey yok hani bir kıyafeti almasan idare edebilirsin ama yemek yemeden idare edebil edebilir miyiz edemeyiz 4 lira 5 lira ortalama Hepsi eşit yani, yani e, en ucuzu bugün ne diyeyim ben size e, hangisini söyleyeyim hepsi 5 lira yani 4 lira 5 lira limonlar mesela 6 lira dolma biber 5 lira Domates, salatalık, yeşil biber ve patlıcanın kilosu 5 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun kalmadı. Pahalılık var ama ne yapalım? Şimdi alı, satan diyor ki biz pahalı alıyoruz. Pahalı satıyoruz. Gönül ister ki ucuz alınsın, vatandaş da ucuz yesin ama imkan yok diyorlar. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle kendi özgü tarzlarını yaratmış genç sanatçılar tarafından ilk etapta 3 farklı binanın duvarında uygulanan çalışmalar görenlerin şimdiden ilgi odağı olmaya başladı. Çok güzel olmuş ya. Bence çok güzel oluyor grafiti. Ben çok beğeniyorum. Ee, güzel oluyor. <gülüyor> Fotoğraf falan güzel ya. Yani. Genç sanatçılar tarafından süslenen duvarlar caddeye hem renk hem de neşe kattı. <gülüyor> Açık AVM'sinde boş duvarlara yapılan çizimlerde yüreğe özgü eserler ortaya kondu. Yapılan çalışmalar ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kendi özgün tarzlarını yaratan gençler tarafından uygulanan çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bence güzel çizmişler, emek vermişler. Sonuçta büyük bir duvar. Bu duvar önceden o kadar da güzel değil aslında. Bir aile okula renk katmış, güzel olmuş. Falan ama hani mesela böyle çok renkli olmuş, mor, sarı falan. Hani emek var, güzel olmuş. E, caddeye genel olarak bakıldığında renk uyumu ve çizim çok güzel. Çalışmalar henüz bitmiş değil. İlerleyen zamanlarda caddede yeni sanat eserleri görmek mümkün. Sevgili TV de yeni gün programındasınız ve ordunun çok özel bir noktasından sizlerle yaptığımız yayında önemli bir konuğumuz var. Aslında biz kendisini dün bekliyorduk ama e, Sayın Ordu Valisi Seddar Yavuz'un veda ziyaretlerindeki o yoğunluğa takıldığı için son anda yetişti. Biz programı kapatmıştık sevgili Murat Şimşek, Ordu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı, aynı zamanda da bizim de çok sevdiğimiz dostumuz, abimiz, büyüğümüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizin nezdinizde tüm çalışanlara başarılar diliyorum, kutluyorum. Dün program bir müddet televizyonda izleme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel bir hareket. Yani elimiz dışında bulunan ordular bu programı çok keyifle izliyor diye düşünüyorum. Ben burada yaşayan bir insan olarak izlerken, izlerken bir de çok keyif alıyorum. Yani orduyu görmemiş miyiz diye böyle bir keyifle bakıyoruz. Evet. Sizi ve ekibinizi kutluyorum. Çok güzel. Bu yayınlara devam edelim. Daha çok yerde olsun. Aynen. aynen. Valla zaman zaman ilçelerden temsilci arkadaşlarımız diyorlar ki bu yayınları ilçelerde de yapalım. İlçelerin de bu doğasını, çevresini verelim ama yeni yayın döneminin başında inşallah biz Eylül 15'in itibaren tüm ilçelerden onlara evet şimdi gördüm arkadaşlarım, dostlarım tabii hep tanıdığım Biraz önce annesi Tiflis'ten bize mesaj atmıştı. Sevgili Nino. Nino'ya da selam olsun. Bizim de fizyoterapistimizdi. Sağ olsun, var olsun. Evet. Tiflis'ten izliyorlar. Diyorlar ki orduyu çok özledik. Ee, Avustralya'dan biraz önce bir mesaj geldi. Memleketi çok özledik. Biz konuşurken de şu anda e, arkadaşlarım e, Muzaffer detay veriyor muyuz? Bir de bu ses nereden geliyor arkadaşlar? Bu sesle ilgili hemen karşı tarafı e, uyaralım. Ee, yayında tabii doğal bir e, stüdyodayız şu anda Murat abi görüyorsun. Evet. Ee, Murat abi neler söyleyeceksin önce sen e, organize sanayi bölgesindeki birçok iş adamıyla e, oradaki insanlarla etkileşim halindesin. Zaman zaman da eleştirilerin var. Evet, eleştiriler. Ordu ile ilgili çok fazla seni konuşturmak istemiyorum. <gülüyor> evet, evet. O zaman evet, neler yasaklı bölgeye giriyor. Evet. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir defa bizim hepimizin şunu bilmesi gerekir. Herkes kendi bildiği konuyla işle ilgili konuşmalı. Yani bizim genelde Türk halkımız yani hepimizde bir hastalık var. Bende böyle bir hastalık yok. Her şeyle ilgili beyan veriyoruz. Önce bunu bir defa bu alışkanlıktan hepimiz vazgeçmeliyiz. Ya benim şimdi ne ya doktorlukla ilgili, hakimlikle ilgili efendim ben sevdiğim bir şey söylememem gerekir. Zaten söylemiyorum. Ben neyi temsil ediyorum? Organize sanayiyi. Neyi temsil ediyorum? Sanayici. Sanayinin sorunuyla, sanayinin gelişmesiyle, efendim organizeyle, ikinci bir organize sanayiyle ilgili bunları söyleyebilirim. Yani bunları anlatabilirim ve bu da bildiğimiz konu. Bu konuda da doğru bildiğimi düşünüyorum. Doğru bildiğimi de her platformda söylüyorum. Yanlış yapılanları da söylüyorum. Dönem dönem e, eleştiri de alıyorum. Bu doğru söylediklerimden ve doğru bildiğimi doğru söylemeye gayret edeceğim. Çünkü ben bu ili seviyorum. Hem Türk milliyetçisiyim hem de ordu milliyetçisiyim. Dolayısıyla... Doğru bildiğimi, ömrüm yettiği müddetçe söyleyeceğim. Peki şu anki Ordu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki e, durum, işte pandemi sürecinde bir takım sıkıntılı e, süreç getirdi aslında sanayicide. Belki onlar da ekonomik evet. sıkıntılar çekiyorlar. 
Ee, biz zaman zaman çokça eleştiriyoruz yani e, işte mesela vatandaşa niye doğal gaz elektrik parasını ya da bir takım ihtiyaçları noktasında yardımcı olamadı diye siz sanayiciye yardımcı olabiliyor musunuz orada? Şimdi isterseniz daha böyle e, il dışından yurt dışından programımızı Örnekten. izleyenler var. Bu anlamda isterseniz bir hafif bir tanıtalım böyle kısa Lütfen. bir şeyle hem insanlar bilsin. Evet. Şimdi orada organize sanayi 1992 yılında kurulmuş. İlk tesisimiz 1994 yılında açılmış. 600 dönüm bir arazi üzerine kurulu. Bunun 200 dönüm yeşil alan, 400 dönümde de sanayi parseli var. Bu sanayi 70 tane sanayi parselimiz var. Bugün dolduğumuz %100'dür. Çalışan kişi sayısı, yani ben 3. dönem seçilmiş başkan olarak görev yapıyorum. Bundan 6 sene önce göreve başladığımda 1750 çalışanımız vardı. Bugün 4750 çalışanımız var. Çok kısa bir dönemde, 2-3 ay gibi dönemde bu sayımız 5000 bulacak kesin bir rakam. Bir yıl içinde bir arazimiz var. Bu arazimizle ilgili hukuki sorunlar yaşıyoruz. Onu da çözmek üzereyiz. Bu pandemiyle ilgili mahkemeler bu uzun sürdü. Ve bu uzun sürünce neticeye ulaşamadık. Zannediyorum işte mahkemeler de yaklaştı. Bundan sonra bir arsamız var. Bunu da bir işletmeyle görüşüyoruz. Bunu da faaliyete geçirdiğimiz zaman 6000 kişi. Bu şu demek Akın Bey. Böyle bir arazide böyle bir yoğunluk Türkiye'de yok. Yani çok yoğun olarak bir işçi sayımız var. Şimdi yine örnek vermek istiyorum. Şimdi Hendek OSB'ye gittik ziyaret. Şükrü abi benim çok sevdiğim evet. saydığım bir ağırlıdır. Oranın başkanı da kendisi tesisinde gezdik. Biz de gezdirdi. Giden valimizi ziyaret ettiğimizde orayı da gezdik. Şimdi o oranın arazisi bizim tam 6 katımız. Yani bizim 600 dönüm orası 3500 dönüm. 6 katı. Ama çalışan işçi sayımız bizim 5000. Onların 7000. Yani orantıya baktığınız zaman 6 ile çarptığınız zaman onların 30 bin olması gerekir. <gülüyor> 7 bin sayısı. Yani dolayısıyla biz burada çok büyük bir İslam sağladık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Yani gençlerimiz işsiz. Özellikle genç bayanlar iş bulmakta zorlanıyor. Biz onların iş sorununu hallediyoruz. <gülüyor> Ama tabii şu anda e, mevcut OSB dolu olduğu için bir de çok talep var yeni bir OSB için. Bununla ilgili 6 sene önce pardon 4 sene önce bir çalışmaya başladı biliyorsunuz yani evet. herkesin bilmesinde fayda var ikinci OSB ile ilgili çalışmalar 4 yıl önce başladı ben seçim kurulunda da görev yaptım ee, arsanın yani alınma seviyesine geldi arsa orada ne kaldı <gülüyor> devlet tarafından finans edilecek arsa alınacak sonra sanayiciye tahsil edecek yani bunu halledemedik yani ben o ikinci OSB'de görevim yok ama seçim kurulunda daha önceki valimiz ricasıyla seçim kurulunda görev yaptım <gülüyor> ve elimden geldiğini yaptığıma inanıyorum. Onu faaliyete geçirirse, yani orada geçirebilirse e, işsizliği yani 15 bin çalışan olur orada. Bu şu demektir. Bizim ordudaki işsizlik sorunumuz biter. Ama biz bunu anlatamadık. Siyasetçiyi de anlatamadık. Yani bunun bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Başka şeyler yapılmadan en Stadyum, önemli. Stadyumu mesela hep örnek veriyorsunuz. <gülüyor> yani stadyumla ilgili şöyle. E, stadyum yapılırken başlamadan önce 110 bin liraya milyona zannediyorum ihale edildi o zaman ben de o zaman şunu söyledim ya bu parayı kardeşim 110 milyonu bize verin biz size anahtar teslimi 15 bin kişi İslam edecek biz sen organ sana yapalım teslim edelim e yetmedi şimdi bu, bu siyasi eleştiri değil madem orduyum orduyum ordu milliyetçisiyim bunu söyleyeceğim yani sonra tekrar bir ihale yapıldı 3-4 ay içinde zannediyorum bir 50 milyonluk tekrar ihale yapıldı. Ya toplama bakıyorsun 170-180 milyon olmuş. Ya kardeşim gençler işsizken, iş ararken, aş ararken, böyle fırsat varken bir de devletin, hükümetin verdiği teşvik yasaları şu anda ordu için geçerli yatırım teşvikleri burada sürüyor. Yine bilinmesinde fayda var. Ordu e, il olarak yatırım teşviklerinde 5. bölgenin içinde. Ama bu yatırımlar organize sanayinin içinde yapıldığı zaman 6. bölgenin teşviklerinde faydalanıyor. Yani vergi avantajı var, sigorta avantajı var, efendim makine avantajı var, KD avantajı var, müthiş bir avantajı var. Şimdi avantaj var, e, arsa yok. Yani bizim <gülüyor> bu arsa sorunu, şimdi valimiz de git, gidiyor bugün. E, Allah yolunu açık etsin. Yeni görevde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Üçü beraber görev yaptık. Ben kişisel bir sorun yaşamadım. Kişisel bir sorun yaşamadım. Kendisi de seviyorum. İyi insan, beraberliğimiz oldu. Saygı duyuyorum. Büyük yere gitti. Tebrik de gittik. Dün de vedalaştık. Şimdi yeni gelecek olan valiye el belgiyle hep beraber şunu söylemeyiz. İkinci OSB ile ilgili siyasi görüş ayrımına bakmadan bütün siyasi partiler yan yana gelmeli. Bununla ilgili görüşüp 
derhal ikinci OSB'nin alınması için gerekli olan para tedarik edilmeli ve e, faaliyete geçmeli. Ben biraz daha ileri giderek e, Ünye'de ve Fas'ta bizi izleyen izleyicilerimiz var. <gülüyor> Ünye OSB'nin bir an önce Ünye adını hayata geçirmesi. Henüz daha <gülüyor> Ünye'de OSB yok. E, Fas'ta OSB'nin bir takım ihtiyaçları, sıkıntıları, onların da desteği ihtiyacı var. Eğer Ordu'nun 19 ilçesini e, kucaklayacak bu üç büyük merkezdeki OSB'ler olursa eminim ki sizin de söylediğiniz gibi işsizlik e, azalacak. Ordulu markalar konusundaki e, tespitleriniz de benim çok dikkatimden kaçmıyor. Mesela Ramazan'da bir şeyiniz oldu, e, çıkışınız, açıklamanız, haklıydınız da. E, Ordu ve Ordu markaların ya da Ordu'da iş yapan, farklı illerden gelen, Ordu ekonomisine katkı sunan firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Şimdi esasında e, bilgi biraz daha geniş dalım. Ben bunu Ramazan'da söylemedim. Daha önce Ramazan'da söylemedim. bir Tabii. ay önce. <gülüyor> bir ay önce söyledim. Doğru Ve söyledim. bir ay önce bunu e, gazetede, efendim televizyonlarda söyledim. Aynı. Beyanatlarım var. Bunda yetmedi. Bundan sonra aynı şeyi Büyükşehir Belediye Başkanımıza da e, attım. E, WhatsApp'tan yazdım. Efendim e, genel sekreterimize söyledim. Bu işleri sosyal yardımlara yapan başkanı aradım söyledim. Bunlar hepsini şifanı rica ettim. İşte Ramazan geliyor. Sizlerden rica ediyorum. Gelin yerli ürünleri alalım. Buradaki sanayiciye destek verelim. Bunu sanayicilere destek verirsek hem ürünümüz dışarıda tanınmış olur. Bir de e, yani ekonomimizde katkısı olur. Bununla ilgili bir ay önce bir beyan verdim. E, bu beyanıma bir e, bek kulak verilmedi. E, Tabi bu Ramazan paketleri başlayınca ikinci, ikinci bir toplantı yaptım. İşte televizyoncu arkadaşlar geldi, gazeteler geldi. Beyanı verince... E bunda bir rahatsızlık doğdu tabii yani niye Muratçım çünkü efendim bize tepki ya kardeşim size tepki vermiyorum bu hangi parti olursa olsun bunu söyleyeceğim ben iddia ediyorum ben zaten ordu milliyetçiyim diyorum zaten yani ordu ürünlerine sahip çıkalım buradaki söylediğimiz şey ne ki insanları tenkit etmek değil aslında değil. ordu ekonomisine 3 kuruş fazladan girsinin mücadelesi şimdi bak bir şeyi e, vali beyle bir konu vardı vali beye bir şeyi anlatıp yaptırmak bizim için çok daha kolay oldu açık söylüyorum işte gidiyor bugün Allah yolunu açık etsin Depremle ilgili bir toplantı yapıldığı zaman deprem yardım kolileri yapalım demişti Vali Bey. Bizden önce toplantı yapılmış, ürünler alınmış. Vali Bey toplantıda bize davet ettiler. Çünkü bizim gibi kurumların desteğiyle yapılmıştı bu iş. E ben orada bir itiraz ettim. Arkadaşlar birçok şey itiraz etti. Ben tek bir şey itiraz ettim. Dedim ki Sayın Vali, madem bu Elazığ'a bu deprem kolisi gidecek bin koli, ona yerli ürünleri koyalım dedim. Hemen özel kalem müdürünü çağırdı. Dedi ki Murat Başkanım ne diyorsa aynı ifadesini söylüyorum. Başkanım ne diyorsa bunu yapalım dedi. Ve biz poliyi değiştirdik. Bu şu demektir. O yükü yapılan bağışın rakamı yani o tıra yüklenen ürünlerin toplam rakamı 200 bin liraydı. Evet. Bu 200 bin lira paranın yerli ürünlere döndürdüğümüz zaman 114 bin lirası orada kaldı. Ne güzel. Şimdi biz bunu Vali Bey'e anlatıp ifade edebildik. Evet. Hem de 5 dakikada aynı anda masaya oturduk tamam ama ben bir an önce söylediğim halde bu işe kurumları anlatamadık. Bir eksik oldu, yeni başladılar, ulaşılmadı şöyle böyle. Bunlar yapıldı geçti. Ama önümüzde zaman geçiyor biliyorsunuz. Tabii. Bak o ay sonra tekrar Ramazan gelecek. Yani kim ölür kim kalır Allah bilir ama orada bu ifadeyi bir an önce yine söyleyeceğim. Ya gelin yani bazı firmalarımız var hakikaten ürünlerin satışına ihtiyacı var. Ya siz zaten belediyeler olarak çok fazla yardım yaptınız, paket yaptınız. Ben onu da e, bir tık geliştireyim o zaman sevgili Murat abi. Ordulu yerli marketler, ordulu <gülüyor> e, lokantalar, fast food zincirleri. Yani insanlar Amerikan, Fransız firmalarının Türkiye'deki ya da Ordu'daki markalarını seçmek yerine sadece Ramazan kolisi olarak değil. Bence yani katma değeri Ordu'ya yönelik bütün e, markaları e, seçmeliler diye biraz daha geliştiriyorum. Ne dersin? Şimdi abi? bu dediğiniz çok doğru. Zaten hep söylüyorum. E, i̇limizde birçok dalda yani restoran olsun işte bu şu anda yayın yapılan restoran zinciri gayet güzel hizmetler veriyor. Ya, orada restoranlarımız var. Alışveriş mağazaları var. Yani e, ordunun çocuğu olan insanlar var. Orada esnaf var. 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık esnaflarımız var. Bizim bunları desteklememiz lazım. Ben destekliyorum. Yani yerel marketleri desteklememiz lazım. Yerel marketlerimiz artık bugün Fabrikalar gibi. Aynen. Öyle market var bugün. 300-350 çalışan var. Aynen. Bu şu demektir. Biz Sahara kadar e, çalışan Kesinlikle. var diye. <gülüyor> bir marketimizde. Çok ciddi. Yani bunları <gülüyor> bunları hafif almamamız lazım. Biz onlara destekleyelim. Onların sayısı artsın. Aynen öyle. Yani, ha burada iyiyiz. Yani biz bütün Karadeniz'de 
e, çalışıyoruz işimizin gereği. Hani Ordu, yani Samsun'da bu durum tamamen tersi. Orada tamamen yabancılara karşı bir <gülüyor> yok var. böyle değil. Tamamen yabancıların el geçmiş ama Ordu, Giresun böyle gitti Fas, Trabzon, Rize orada daha iyi yerli milliyetçilik daha ön plana çıkmış. Evet. Ve e, insanlar uyguluyor. Biz de destek veriyoruz açık söylüyorum. Gizlediğimde yok yani. Evet. Murat abi onda bir toplantın var. Evet. Ben e, istiyorum ki aslında bir akşam programında daha sonra seninle uzun uzun sohbet etmek. Evet. E, Ordu ile ilgili, çevre ile ilgili, yaşamla ilgili zaman zaman sosyal medyada evet. da takip ediyorum. Yazıyorum zaten. Yazıyorsun. E, bunları bir e, kaleme, kitaba, bir değerlendirme yapacağım bir çalışma olacak. Onu da merak ediyorum. Şimdi tabii Anılar. zaman işinde olacak ama şimdi benim bir hedefim var. E, onu da açıklamakta bir beis görmüyorum. Bizim organize sanayide bir kreş yapma ile ilgili bir düşüncemiz var. Bunun projesini evet. çizdirdik. Dokkadan bunun desteğini aldık proje desteği. Ama bizim bunu faaliyete geçirmemiz lazım. Çünkü 2500'ün üzerinde bayan var çalışan ve bu bayanların çocukları var. Bu çocukların yani bırakacak yerleri yok. Kreş yani her il için çok önemli. Organize sanayi için daha çok önemli. Niye? Çünkü çalışan bayan sayısı çok. Ee, şimdi biz onu, onu yapacağız ve bundan sonra da İkinci OSB adına yani bu işsizliği çözüm adına yeni OSB'nin kurulumu adına e, elimizden ne gelirse bu desteği vereceğiz. Dünya markaları inanın Akın Bey sırada bizimle görüşüyor. Dünya markaları hmm. gelmek istiyor. Yani ikinci OSB çalışsın iddia ediyorum destek verirsin bu ordinde işsizlik kalmaz. Refah seviyemiz yükselir hep beraber. İnşallah. Murat abi e, en son dilek ve temenniyle sana veda hmm. edelim. Evet. Dediğim gibi tadımlık bir sohbet oldu evet, bu. bu. Daha ileride geniş yaparız. İnşallah yapacağız. Yine bizim. öneriyorum. Yani Boztepe'den de bu yayını yapın. Bu arada detay <gülüyor> e, Boztepe'den evet. de yapacağız ama yarın e, hava biliyorsun bozuyor. Evet. Sabah o saatlerinde zaman, yayın evet. bozduğu için daha sonraki süreçte yapacağız. Evet. Yani e, iyi zamanlarda, iyi havalarda yapalım. Dışarıdaki e, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız. Bu güzel manzarayı görsün. Hı. Evet. Değil mi abi? Bu arada Gör. detay veriyor arkadaşlar sen konuşurken evet. de. Evet abi. Evet, dolayısıyla e, bu çok güzel bir yayın oldu. Ben zaten izlemeye devam ediyorum fırsat buldukça. E, sizi ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok ve bu yayınların devam etmesini temenni ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Murat Şimşek, e, sağ olsun o da yoğun bir şekilde mesai e, veren önemli bir iş adamımız. O yoğun mesaisi arasında hem dün hem bugün bize vakit ayırdı. E, bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Ben abi. teşekkür ederim. Şimdi kısa bir e, haber... E, Şöyle bir haber gireceğiz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama e, ben şey rica ediyorum. E, şu dro drone çekilen görüntü ile ilgili çok fazla mesaj var. Muzaffer. E, evet drone görüntüsünü e, isteyen çok fazla e, il dışından izleyicimiz dostumuz var. Şu drone görüntüsünü verelim mi? Tekrar bir e, arkadaşlarım ordu için çal bir ezgisiyle Aykut. Drone görüntüsü biraz da ordu detay görüntüsü. E, sonra yine buradayız.
Heyecanı biz de yaşadık. Dedik ya farkındalık yaratan bir şehir doğasıyla, yeşiliyle, mavisiyle gerçekten bu toprakların, bu şehrin, bu doğanın, bu sahilin kıymetini bilelim. Bir önceki dönemde çok güzel çalışmalar yapan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'a, ondan önceki süreçte Sayın Seyit Torun'a, Sayın Fikret Türk Yılmaz'a ve aramızdan ayrıldı. O da efsane başkanlardan da sevgili Kazım Türkmen Allah rahmet eylesin. Ve tabii ki e, ordunun son 40-50 yıllık siyasetinde orduya güzel yatırımları yeter, getiren tüm politikacılara, siyasetçilere teşekkür ediyoruz. Yani yıllarca havalimanımız yok dedik. Evet bir havalimanımız oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Eksiklerine rağmen önemli diyoruz. Hep üniversitenin hayalini kuruyorduk. Şimdi bir üniversitemiz var. Ee, aynı şekilde e, siyasetçilerden çevre yolu dedik o da şu anda inşallah ağır aksak e, işte yeni ihaleler ve yeni yapılan ikinci etap çalışmalarıyla tekrar başladı. Önemli olan şehri güzelleştirme noktasında kim bir katkı sunuyorsa bizim için önemli. Şimdi de 
e, ismini, markasını e, uzun yıllar Enerji Bakanlığı yapan ve e, çok başarılı bir dönem geçiren sevgili Doktor Mehmet Hilmi Güler ve ilçelerdeki belediye başkanlarına bu şehrin ekonomisine, bu şehrin tarımına, bu şehrin sanayisine, bu şehrin şehresini güzelleştirmek adına yapılan tüm çalışmalarını e, önemsiyoruz, takdir ediyoruz e, ve çevreyi doğaya saygılı olan tüm kurum ve kuruluşları da bir kenara böyle özel bir not alıyoruz. Ancak zaman zaman Ordu'da e, Ordu'nun çevresiyle ilgili, Ordu'nun doğası ile ilgili e, bazı maden firmalarının bazı e, sanayi kuruluşlarının hoyratça davrandığını düşünüyoruz. Örnek mi vereyim? Ünye'deki bir kod fabrikası kirli sularını e, maalesef e, sanayi atıklarını dereye akıtıyor. Örnek mi vereyim? E, Ünye'deki bir e, dev bir sanayi kuruluşu o yörenin insanlarına her gün e, tonlarca toz yutturuyor. Örnek mi vereyim? Kabadüz'deki bir maden ocağı e, aynı şekilde Melet e, Irmağı'na ve yanında bulunan e, çevre çaylara, derelere kirli pis sularını akıtıyor. Kurulan HES'ler, yapılmak istenilen e, doğayı sıkıntıya sokan e, bütün e, faaliyetler maalesef doğanın intikamı şeklinde geri dönüş sağlıyor. Üzülüyoruz. Doğa intikamını ne zaman alacak bilmiyoruz. Fatsa için de geçerli. Gözümüz kulağımız zaman zaman Fatsa'da zaman zaman Çaybaşı ilk yüzde. Bu anlamda ben bir kere daha söylüyorum. Sayın Mehmet Hilmi Güler orduyu çok seviyor. Güzelleştirmek adına güzel işler yapıyor. Ee, biz de gazeteciler olarak, ordular olarak orduyu sadece bizler sizler değil. Bakın bugün herkesin elinde akıllı telefon var. Gözünüze takılan sizi rahatsız eden konuları önce yetkililere iletmeyi deneyiniz. Eğer onlardan bir dönüş olamıyorsanız biz sizin adınıza aracı olmaya hazırız. Pozitif bir şekilde şehri güzelleştirmek adına gelin şu güzel doğayı, şu güzel manzarayı umarım beni değil de detay görüntüsü veriyorsundur Muzaffer. Öyle yapıyorsun değil mi Muzaffer? Harikasın. Umarım bu şehir ünyesi de ayrı bir güzel, Fassası ayrı bir güzel, Kumrusu, Korganı ayrı bir güzel, Perşembesi, Gülyalısı, 19 ilçesiyle ayrı güzellikleri olan, ayrı özellikleri olan bir şehirde yaşıyoruz. İşte bu anlamda bu şehri güzelleştirmeye çalışan herkes önünde saygıyla eğiliyoruz, yanındayız, destekliyoruz, başımızın tacı diyoruz ve şehri güzelleştirmek için biz de hep birlikte el ele verelim diyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yavaş yavaş da bakıyorum hemen 9.38. Haber turuyla fazlasıyla sizi yormak istemiyorum. Biraz daha Akif'le Olcay'dan detay almasını isteyeceğim. Biraz daha böyle size orduyu göstersinler. Çünkü bizi özellikle gurbette izleyen izleyicilerimizin şu anda memleketi ne kadar özlediklerini gelen mesajlardan bir kere daha anlıyorum. O yüzden biraz daha... Evet Olcay iş kazası olur böyle vakalar. Evet. Hadi gelin biraz daha orduyu gezdirelim size. Bu keyifli ordu manzaralarını e, Aykut'un seçtiği güzel ordu ezgileriyle e, devam ettireceğiz. Şimdi ordudayız.
çıkmış tabiaya Kızlar çıkmış tabiaya Mor menekşe topluyor Mor menekşe topluyor Armudun irisine Göz koydum birisine Göz koydum birisine Beni çoban yapsınlar Beni çoban yapsınlar Kızların sürüsüne Kızların sürüsüne Şimdi e, Ordu sahilinde spor yaparken Biraz önce gördüm sevgili Murat Şimşek'le Röportaj yaparken Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk madalyayı getiren Çok önemli bir isim Judo deyince Doğru söyledim değil mi? Evet, judo tabii, judo. Pot kırmayayım Judo deyince onun ismi efsane oldu. Hülya Şenyurt Gebeş. Artık günaydın. Günaydın. <gülüyor> Hülya kırmadığın için teşekkür ediyorum. Sağ Rica ol. ederim. Ben de geçerken selam verdim. Ee, sevdiğim Ama... bir e, kardeşim ol. olarak. O yüzden e, sabah sporuna çıkmıştım. Tabii bu süreç... E, e, bu, bu tarafta mıyız? Evet tamam. Karşıdayız. Evet, evet Hülya'cığım. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke ve dünya olarak. E, ama sporumuzu ihmal etmemeye çalışıyorum. E, bazen evde. Tabii ki biz ruhen de ev alışkın değiliz. Evet sürekli. Evet. E, şimdi de yine e, sosyal mesafe ve maskeye e, dikkat ederek dışarıya çıkıp sabah daha sakin oluyor sahil. O yüzden de sabah spor yapmayı tercih ediyorum. Sevgili Hülya sizin döneminizde çok önemli sporcular evet. yetişti. Yani evet. şimdi Neşe'yi de buradan evet, sevgiyle tabii analım. Tabii ki de. Evet sevgili ee, Birçok e, önemli isimler e, Güzel işler yaptılar ama evet. senin e, Türkiye'deki spor tarihinde, olimpiyat tarihinde çok önemli bir yerin var. Evet, ben aslında hep şunu ederim. söyledim. Dedim ki keşke Ordu'da bir spor tesisinin ismini sevgili Hülya kardeşimizin <gülüyor> ismiyle yaşatsak. E, bunu hani seni tanımasam da söylerdim bak evet, söyleyeyim. Çünkü evet. olimpiyatlarda Türkiye'ye ilk madalya kadınlar kategorisinde senin evet. branşınla geldi. Evet. Evet. Ee, ya akım ben bu konuda e, her zaman şöyle düşünüyorum. Evet hem e, şahsım olarak hem ordu olarak hem de judo branşı olarak hani ülkeme böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum. Ve e, ömrüm devam ettiği sürece e, son nefesime kadar da bu gururla yaşayacağım. E, şimdi sporcular yetiştiriyorum. Evet şimdi sporcular yetiştiriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye ile çalışıyorum aynı zamanda. E, öğretmenlik de yapıyorum. Şimdi baktığımda tabii ki bu benim e, söyleyeceğim bir şey değil. İlde büyüklerimiz var, e, spor camiasında bilen kişiler var, beni tanıyan insanlar var. E, yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama bunu tabii ki söyleyecek kişi ben, ben değilim. Ya hiçbir zaman da öyle bir e, talebin uslupsuz, olmadı. Evet. Biz hep bu konuyu söylediğimizde aynı şeyleri yani. söyledim. E, bu konuda tabii ki elimizin büyüklerinin bileceği bir şey. Böyle bir şey yaparlarsa çok mutlu olurum. Gurur duyarım. Ama yapılmazsa da neden benim ismim verilmiyor? Aman işte ben böyleyim. Ben olimpiyatlarda madalya alan ilk kadın sporcu hiçbir zaman da demedim. Zaten. O yüzden de çok sorun değil ya. Ben böyle Eyvallah. de mutluyum. Yok, ben <gülüyor> evet. zehirledim şimdi seni. Tamam. Biraz ee, anne olmak nasıl gidiyor onu söyle. Ya söyleyeyim. çok güzel. 12 yaşında bir kızımız var. Evet, ee, tenis oynuyor. Evet, en tenis oynuyor. Sporcu. Da sporcu. Ee, baba futbolcu, anne judocu. Evet, evet. Çok da seviyor gerçekten. Evet. Ee, o yüzden de e, güzel yani, gidiyor güzel. hayat. Ee, ben de kendi adıma aynı şeyi söyleyebilirim. Hani benim için en büyük şey herhalde e, görev en evet. keyifli göre baba olmak kendi evet, adıma. Evet, ee, evet. Bu hazzı bize yaşattıkları için evlatlarımıza evet. da bir kere daha teşekkür edelim. Evet. Güzel evet. yetiştirmeye çalışıyoruz evet, biz de. Evet. Bu arada sevgili Erol sık sık Rusya'dan bize mutlaka izliyordur. Ah, bak evet, söyleyeyim. Evet. Muhakkak. O çok milliyetçi Sabahları. bir çocuk zaten. Evet. Abul kaybı. hayırlı Erol'a <gülüyor> evet. ve Ercan kardeşime evet. sevgilerimi gönderiyorum. Bir dilek ve temenniyle veda edelim. Hem pandemiyle ilgili hem evet. genel gidişatla ilgili. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Lütfen evimizde kalalım. Maskesiz dışarıya çıkmayalım ama e, bu zor günlerde spor yapmayı hem beden hem zihin sağlığımız için de unutmayalım. Çok teşekkür ederim sevgili dostum. Ben Beni teşekkür kırmadın. ediyorum. Sağ ol, var ol. Çok sağ olasın. Evet şimdi e, kısa bir ara diyeceğiz ama bir tanıdık dost daha gördüm. Acaba Am Ahmet de buraya gelir mi diye Ahmet de spor yapan. Evet Ahmet ve sevgili eşleri kolay gelsin devam edin. Evet şimdi ara mı Muzaffer yoksa? 
Tekrar ordu görüntüleriyle devam edelim. Çünkü çok fazlasıyla ordu görüntüleriyle ilgili talep var. Hülya'yı da uğurladık. bir yılda neler değişti? Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan belediyenin bir yıllık çalışmalarını başkanın yıllığında anlatacak. TV Lig'in yaz ekranının yeni programı başkanın yıllığı Perşembe saat 21'de. zor. Ordu'nun eşsiz doğasında üniversiteye komşu benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 149 bin liradan başlayan fiyatlar 80 bin lira peşin aylık bin lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları GRP gayrimenkul güvencesiyle Bilgi telefon 888 18 18 Başlıyor. Ve Ankamar ekonomi marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor. Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista Unlu Mamullerimiz de günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda tat taze yerini alıyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar ekonomi marketleri kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Gölköy Belediye Başkanlığı'ndan yapımı tamamlanan Gölköy Sanayi sitesinin 2018 fiyatlarıyla satışı yapılacaktır. 35 iş yeri, bir kuaför, bir market satışa sunulmuştur. Ayrıca iş yeri satın alacak olan gerçek kişiler, esnaf ve sanatkarlarımız için bu projeye özel yıllık 4,15 faiz oranı, hazine faiz destekli, 10 yıl vadeli iş yeri edindirme kredisi imkanı bulunmaktadır. İhale tarihi 26 Haziran 2020 Cuma günü 15.30'da. Detaylı bilgi için 0452 741 2032. Dahili 142 145. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Gölköy Belediye Başkanlığı. 
dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1 Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4 artı 1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi, Hanzade konaklarında 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk, Selçuk İnşaat. İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Bize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik Yeşil'in 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası. Tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerini alın. Adalı gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı kalite ve estetiğin mimarı. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler. Ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Öz Şahin Ambalaj. Öz Şahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Öz Şahin Ambalaj geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Öz Şahin Ambalaj. Koli bizim işimiz. 3000 metrekare kapalı alanda 40 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet veren 
orada bir aile şirketidir. Burada yapmış olduğumuz işlem sizin dairelerinizde karkas veya yüzde seksen olabilir. Onları tamamen alıyoruz. Sizlere e, en iyi şekilde tamamıyla anahtar teslimi A'dan Z'ye yapılmış bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Bunlar da neler mi dersiniz? İşte mutfak dolaplarınızdan tutun da kapılarınıza kadar, parkenizden evin iç boya ve dış boyasına kadar, seramiğinden tutun yatak odanıza kadar en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan bir ordu firmasıdır. Bunların yanı sıra bizim öngörümüz ve her zaman da e, tavsiye ederek tutun bir dalımız var. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle profesyonel ekibimizle evinizde size konforlu, huzurlu, ailenizde bir ömür boyu mutluluk geçirebileceğiniz bir ev tasarlayıp mimar ve iş dekorasyonlarını da sizlerin hizmetine sunarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ergün Mobilya ve Dekorasyon. Ayrıntı bizim işimiz. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Yaptığınız ilk adından itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3 artı 1 135 metrekare, 2 artı 1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Nerede kalmıştık? Özlediğiniz futbol coşkusu Ben Smart'ta kaldığı yerden devam ediyor. Messi ile La Liga. Sabahlı Premier Lig. Lewandowski ile Bundesliga. D-Smart ve D-Smart Go'da. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları... Yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Çakman hazırlayıp sunduğu iş dünyası her cuma saat 20'de TV 50 ekranlarında sizlerle. Efendim bir iş dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konu Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç. İş dünyası her cuma saat 20'de. neler değişti. Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan belediyenin bir yıllık çalışmalarını başkanın yıllığında anlatacak. 
TV52 yaz ekranının yeni programı Başkanın Yılı Perşembe saat 21'de. Gerçekten e, biz de yayın arasında gelen mesajları değerlendirdik. Bakıyoruz. Yani insanlar da şunu söylüyor. Belki inanmayacaksınız. Lütfen bize sadece orduyu canlı canlı gösterseniz bile yeter. Hem havadan e, çekilen görüntüler hem bu eşsiz doğa manzarası. E, görüyorsunuz ordu e, yıllardır belki de Karadeniz'in en özel, en bakir, en muhteşem doğasına sahip olan illerin başında geliyor. E, Farklı iller kendilerine göre mutlaka güzellerdir. Şimdi bugün bir Adanalı'ya Adana mı ordu mu desek eminim ki kendi ilini tercih edecektir ama bu yeşilin, bu mavinin bu kadar güzel yakıştığı bir başka iklim, bir başka örtüyü göremezsiniz diyorum. E, demeye de gerek yok anlatıyoruz. Yani, hani e, bu görüntüyle ilgili böyle bir video klip var. İşte e, arkadaki görüntü her şeyi söylüyor sevgili izleyiciler. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Zaman, birlik ve beraberlik, zaman... Sosyal mesafe kuralına, zaman maskeyi takmaya, zaman bir müddet daha sevdiklerimizle kontrollü bir şekilde görüşmeyi e, ve mesafeyi koruduğumuz bir zaman olmalı. Özellikle dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan sonra e, Anadolu'daki vaka artışları 44 ilde e, maskesiz sokağa çıkılmayacağının e, altını çizdi. O yüzden bu hafta aman dikkat dediğimiz bir hafta. Geçen hafta en kritik hafta demiştik. Bu haftada, evet, ne yapmam gerekiyor arkadaşlar söyleyin, hiç sıkıntı yok. Tamam, harikasın, harikasın, süper. Ve e, fazlasıyla mesajlarınız var. E, Avustralya'dan bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Sevgili Bülent Akçay, dün de güzel bir mesajı vardı. E, TV2 Mutfak ekibine teşekkür ediyorum demiş. Biz her zaman arkadaşlarımızı, onların emeklerini, onların yaptığı bu çalışmanın aslında... Biz sadece ön kısmındaki e, yansıması izliyorum. E, şu anda e, sabahın ilk saatlerindeki o drone görüntüsüyle sevgili Selçuk. iki gündür güneşin altında yayın yapan Olcay ve Akif ve e, ana kumanda masasında Aykut, canlı yayın aracında Muzaffer. Dün buraya gelen sevgili Fatih, Ümit ve Sefat. E, ve TV'de ekranda şu anda bizleri keyifle izleyen sevgili tüm haber merkezinin ve TV Liki'nin Değerli e, mesai ekibine bir kere daha teşekkür ediyorum. Ekibimiz çok iyi. 27 yıldır e, yayın hayatında olan televizyonumuz Eylül ayından itibaren yine birbirinden farklı programlarla ordunun farklı köşelerinden hiç merak etmeyin. Yani bu yaptığımız yayınları e, biraz hava muhalefeti sebebiyle biraz da pandemi sebebiyle aslında gecikmiş bir yayındı. Biz bu yayınların tamamını ilçelerden yapmayı planlıyoruz. Onu da söyleyeceğim. Dün ilçe temsilcisi arkadaşlarımızdan bazıları e, dünkü ve bugünkü yayının keyfinden olsa gerek abi ne olur bu yayınları ilçelerden de yapalım şeklindeki dilek ve temennilerini ilettiler. Hiç merak etmeyin. İlçelerden bu yayınları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Sadece tekrar söylüyorum bunu bir planlama dahilinde yaptığımız için hatasız e, ve en iyi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Şimdi size günlük gazetelerden haber verebilirim aslında. Ulusal basından ve genel basından haberler verebilirim ama sabah hepsine şöyle bir genel baktığımızda genel olarak kurallara uyulmadığını, kontrolsüz bir gevşeme olduğunu söylüyor gazeteler. Türkiye'deki ekonomik hareketlerle Ordu'daki işte en son Sayın Vali'nin Ordu'dan gittiğiyle ilgili bir e, haberi e, arkadaşlarımız değerlendirmişler. Yeni Vali Tuncay Sonel. Ee, yarın da itibaren orduya geliyor. Ee, pazartesi günü itibaren de şehri tanımaya çalışacak. Ordunun ilçelerinden yapılan hem büyük şehrin hem de ilçelerin yatırım haberleri var. Ziyadesiyle tabii e, birçok e, vatandaşımızın da e, yaşadığı sıkıntıları ya da güzellikleri paylaştığı görüntüler, görseller var. E, umarım tekrar söylüyorum sevgili Muzaffer Aykut, hani beni çok fazla göstermeden bol bol şehri ve orduyu gösterirseniz daha e, mutlu oluruz. 
e, sevgili Özkan. E, o da uzun yıllar bizde görev yapmıştı Özkan Arslan Türk. E, o da biraz önce geçerken buradan sevgilerin selamlarını iletti. Hani tuttuğumuzu alıyoruz yapmıyoruz ama tanıdığımız böyle söyleyecek sözü olan izleyicilerimizi hala 40 dakikamız var. Buraya beklediğimizi söylüyoruz. E, burada memleketle ilgili şu özel günlerle ilgili söyleyecek sözü olan herkesi beklediğimizi söyleyelim. Şimdi e, biraz daha gösterelim orduyu. E, ben de bu güzel görüntünün arkasında bu, yayın, bu yayını yapmaktan keyif alıyorum. Şu şehrin güzelliğini hepiniz görüyorsunuz. E, bir izleyicimiz sormuş teleferik ne zaman faaliyete geçecek diye. Bunu Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkilere e, Sayın e, Orbel Genel Müdürü'ne sorduğumuzda Temmuz ayından itibaren e, normalleşme süreciyle birlikte e, teleferikte hizmete girecek dedi. Umarım e, teleferin de hizmete girmesiyle turizmde cazibe olduğunu düşündüğümüz bu e, merkezin, Boztepe'nin daha aktif bir şekilde hayata geçmesi dilek ve temennimiz. Atilla Şimşek biraz önce sevgili Hülya Şenyurt G5 canlı yayındaydı. E, Hülya kızımız Ordu'da gerekli ilgiyi ve değeri e, göremedi. Bir an önce hak ettiği ve onurlandırılması gereken bu durumun kendisine verilmesini ifade ediyor. Şimdi e, Olcay, kamerayı tam şöyle bir dön. Orada e, çocuğunu uyutmaya çalışan bir babamız var. Evladımızı gösterelim. Orada e, minik bir evladımız e, babası uyutmaya çalışıyor. Evet, görüyorsunuz. E, evet, biz de biz de öyle bir sürpriz yapalım. Evet, evet teşekkür ediyoruz. Evet. Sürpriz yaptık. Mini canlı yayında gösteriyoruz. Ee, herhalde diş çıkartıyor. Görüyorsunuz parmağını da emiyor. Ee, evet. Görüyorsunuz hayatın rengi tadı evlatlarımız diyelim. Ee, onlar olmazsa hayat olmaz. Onlarsız sokak boş. Onlarsız e, sevgili Ahmet Kolay gelsin. Yani e, burada her şeyi görebiliyorsunuz. Spor yapan insanları, yürüyüş yapanlar, e, işte denizi seyretmek isteyenler. Biraz önce köpeğini denize sokan onu da kendisi nasıl insanlar seyirliyorsa onların da seyirlemesi gerektiğini düşünen bir hayvansever dostumuzu denize girenleri, güneşlenenleri tüm bunları yaparken tek ricamız şu lütfen sosyal mesafe kuralına da maske ve hijyene de dikkat ederek normalleşme sürecinde hem şehrimizi hem ülkemizi hem de dünyamızı bu süreçten en hasarsız, en ee, iyi bir şekilde çıkartabilelim. Ee, sevgili Deren, Cihangir, Murat, Beytullah, Ayşe, Rahşan, benim sevgili dostlarım onlar da mesaj göndermişler. Teşekkür ediyorum. Birçok mesaj var. Ee, sevgili Çeşminaz, Almanya'dan memleketi çok özlemişiz. İyi ki de gösteriyorsunuz diyorlar. Ee, diyorum ya az benim görüntüm çok ordu görüntüsü olsun. Biraz daha sizi orduyla, ordu manzaralarıyla baş başa bırakalım. Burası Karadeniz, şu anda Ordu'dasınız, Ordu'yu göstermeye devam.
Valla diyorum ya ben de sizlerle birlikte izliyorum. Her izlediğimde aynı hayranlığı. İnanın monitör ya da canlı yayın arabasına baktığımda ben de hissediyorum. Dedim ya bu şehrin kıymetini bilmek lazım. Burası ne Bodrum ne Antalya ne İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi ne de Suadiye Maltepe sahil yolu. Burası Karadeniz'in incisi Ordu sahili. Ünyesi de böyle aynı güzel, Perşembesi de aynı güzel, Faslası da aynı güzel, e, Gülyalısı da aynı güzel. Yaylalarımız, yukarıdaki ilçelerimiz, ormanlarımız, e, yukarı havzadan bizi izleyen dostlarımız da onlar da e, eminim ki aynı keyfi alıyorlar, almaya da devam ediyorlar sevgili izleyiciler. Evet e, dedik ya bugün az konuşma, az haber, bol bol ordu görüntüsü diyelim. Evet arkadaşlarımız geçerken de tabii onlar da selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorlar. Ben teşekkür ediyorum sevgili ordulara. Buradan geçerken herkes bizleri izlediklerini ama haberlerimizi ama diğer programlarımızı ama yaptığımız ve yaşadığımız tüm süreci bildiklerini ifade eden cümleler söylüyorlar. Bu çok güzel. Eğer biz sadece ordunun değil hem il dışındaki hem ülke dışındaki orduların, Karadenizlilerin sizlerin sesi, gözü kulağı olabildiysek ne mutlu bizim adımıza bu anlamda da yeni yayın döneminde inşallah daha sıra dışı projelerle ve görüntülerle ve programlarla sizlerin ve programcılarla tabii ki sizlerin karşısında olacağız. Buradan da izleyicilerimize bir çağrımızdır. Farklı fikirleri, projeleri olan herkesi bu ekranda o fikirlerini ve projelerini paylaşmaya davet ettiğimizi bir kere daha ifade edelim sevgili izleyiciler. Evet şimdi isterseniz çok böyle çok kısa bir haber turu yapalım çünkü birkaç tane haber gözüme takıldı haber listesine bakarken haber merkezindeki arkadaşlarımız da onlar da emek vermişler. Şimdi 13. haberi dün size yayın sırasında söylemiştim bakın halı sahalar şu anda kapalı. Evet halı sahaların kapalı olduğu bu e, günlerde e, insanlar dolmuşlarda yan yana otururken işte görüyorsunuz e, şu anki yürüyüş güzergahında maske takmak yasak ama e, diğer yandaki işletmelerde ve e, mekanlarda herkes yan yana saatlerce oturabiliyor. Bu halı sahaların kapatılması ile ilgili acaba nasıl bir e, yanlış ya da nasıl bir hata var 13. haberimizi bir izletelim size. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar tekrar 1 Haziran tarihinde açılmıştı. Haziran tarihinde tekrar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tekrar kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan halı saha işletmecisi Abdullah Çelebi, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelge ile halı sahayı kapattıklarına ancak bu kararı çoğu yerde uyulmadığını söyledi. Valla şimdi şöyle söyleyeyim tabii biz e, başlangıç itibariyle bu karara tabii ki direkt uyduk halı sahalar olarak yazmasa bile e, biz işte spor testleri kapsamına kendimizi alarak direkt e, bu kararlara uyduk e, ve kapattık. E, tabii biraz Haziran'da Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Bunun e, işte spor testleri normalleşme kapsamında. E, biz de açtık ama maalesef işte e, ikisini de tekrar işte malum karar e, İçişleri Bakanlığı kararıyla kapattık. Tabii e, sorun şöyle e, tabii ki biz kapattık bütün kurallara uyuyoruz ama e, bütün Türkiye'de bu aynı kararın uygulanmamış olması gerçekten yani bizi e, bir çelişki içinde bıraktı. Halı sahaların açıldığında bütün önlemlerin alındığını belirten Abdullah Çelebi, halı sahaların tekrar kapatılmasının maddi sıkıntılara yol açtığını vurguladı. E, biz açtığımızda burada e, bütün önlemlerimizi aldık açıkçası. Yani soyunma dalımızı kapattık, işte ay ayakkabı kiralamayı e, bıraktık, e, içeri eldivenleri kiralamadık, tek e, kullanımlık e, yeleklerimizle e, vatandaşımızı e, herhangi bir sıkıntı diye sokmam adına işte top oynattık. Sonra bütün sporcu kardeşlerimizin ateşlerini ölçtük girerken. Yani o iki günlük zarfta hani bu sürece uyduk tamamıyla. Şimdi sonrasındaki süreç bizi gerçekten çok sıkıntıya sokuyor. Hem ekonomik olarak işte hem efendim müşterilerimiz adına da öyle. Çünkü bazı müşterilerimiz bazı başka yerlerde top oynadığını söylüyor. Ama maalesef biz oynatamıyoruz. Bunun hem müşterilerimiz açısından büyük bir çelişki olduğunu düşünüyoruz. 
Çelebi, yetkililerin bu konu hakkında tekrar karar alması gerektiğinin altını çizdi ve bazı valiliklerin halı sahaların açılması gerektiğini savunduğunu belirtti. Bir de şöyle bir durum var. Tabii e, örnek kararlar var. Yani Antalya Valiliği olsun, Bitlis Valiliği olsun, e, dün Aydın'daki valimiz olsun. Hepsi e, bütün halı sahacıların e, açmasıyla yönelik kararlar aldılar. Biz de e, işte artık... E, Valilik bünyesinde bu kararın bir an önce alınmasını istiyoruz ki e, uygun şartlarda biz de işimize devam edelim, başlayalım. Sevgili izleyiciler, e, dün fındıktaki e, fındık fiyatları ile ilgili e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Atilla Şahin bir basın toplantısı yaptı. E, önce sizi e, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Binası'na ardından da Gülyalı'na, Gülyalı'ya götürmek istiyorum. Çünkü Gülyalı'da da Ulaştepe... Gülyalı Belediyesi'ne ait havalimanı bölgesinde bulunan ve genellikle temizlik çalışmaları için e, su alınan mevki ile ilgili bir açıklamada bulundu. E, Ulaştepe der ki daha önceden burada su saati yoktu. Şimdi niye bir sayaç takıldı? İzleyelim. Son günlerde e, fındık fiyatları üzerinde inanılmaz bir manipülasyon yapılmaktadır. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin fındık fiyatlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Fındık fiyatlarının düşüşe geçtiğini vurgulayan Başkan Şahin fiyatlar manipüle ediliyor diyerek sert tepki gösterdi. Fındık fiyatları 24-25 liradan tekrar 20 liranın altına doğru inmiş vaziyettedir. Biz bu oyunu biliyoruz. Son birkaç yıldır fındık fiyatları özellikle manipüle edilerek düşürülüyor. Tam toprak mahsulleri ofisinin fiyat açıklayacağı zamanlara geldiğinde fındık fiyatları en son belirtilen rakamlardan bir nebze yukarıda tutularak ah bak ne güzel devletimiz vatandaşın yanında demektedirler. Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Şahin fındık fiyatlarının 25 liranın altında olması halinde sebep olan taraftarları kamuoyuna deşifre edeceklerini belirtti. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama yapacağız ama herkesin şunu bilmesini istiyoruz ki bu konunun takipçisiyiz. Fındık fiyatının 25 liranın altında açıklanması durumunda buna sebep olan tüm kim varsa tarafları kamuoyuna deşifre edeceğiz. Bu konunun takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum sağ olun sorularınız varsa da alabilirim. 2015 yılında inşaatı biten ve açılan Ordu Giresun Havalimanı bölgesinde bulunan şantiyeyi yüklenici firma Gülyalı Belediyesi'ne bırakmıştı. Gülyalı Belediyesi'ne bırakılan ve belediyeye ait olan alanda 2019 yılına kadar hiçbir şekilde su faturası gönderilmiyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 2019 yılı Mart ayında sayaç takılması gerektiğinin belediyeye bildirilmesi üzerine sayaç taktırdıklarını söyledi. Konu tam olarak şudur arkadaşlar. Biliyorsunuz Ordu Giresun Havalimanı tamamıyla ilçemiz sınırlar içerisinde. Havalimanımız 2015 yılında açıldı. Bu bölgede haliyle bir şantiye vardı ve bu şantiye bittikten sonra 2015 yılında buradaki inşaat bittikten sonra bu şantiyeyi Gülyalı Belediyesi'ne yüklenici firma bırakıyor. Ve burada bir su e, borusu var ve ben 2019 yılında belediye başkanı olana kadar bu alanla ilgili Gülyalı Belediyesi'nin kullandığı alanla ilgili en ufak bir su farası gönderilmiyor. En ufak bir sayaç takılmıyor. Öyle bir girişim yok. Ama ne hikmetse arkadaşlar 2019'dan sonra, 2019'un Mart'ından sonra, Nisan'ından sonra Gülyalı Belediye Başkanlığı'na biz bu alanla ilgili buradan temiz içme suyu almayınız. Buraya sayaç takacağız deniyor. Biz de sayaç takılmasını talep ediyoruz. Başkan Ulaştepe belediye olarak gerekli su faturalarını ödediklerini belirtti ve takılan sayacın neden yerel seçimlerden sonra takıldığını yetkililere sordu. Ve bugün itibariyle ben şu anda gördüğünüz gibi Gülyalı Belediyesi'nin bu abonelik arkadaşlar sadece bizim belediye hizmet binamızla ilgili biz zaten su faturası ödüyoruz. Pazar yerimizle ilgili zaten bir su faturası ödüyoruz. Ama 2019 yılına kadar sayaç takılmayan bir alanla ilgili... Yerel seçimden sonra sayaç takılan bir yerin su faturasını ödedim arkadaşlar Gülyalı Belediyesi olarak. 
Gürlyalı Belediyesi'nin %10'luk bütçesinin belediyeler kanununca OSKİ'ye aktarıldığını vurgu yapan Başkan Tepe, OSKİ siyasi partilerin arka bahçesi değildir dedi. OSKİ bizim bütçelerimizde yani Gülyalı Belediyesi'nin %10 bütçesi Büyükşehir 6360 sayılı belediye kanunundan sonra 2014'ten bu yana OSKİ'nin kuruluş aşamasından sonra bizim %10'luk bütçemiz OSKİ'ye aktarılıyor. OSKİ sadece bir siyasi partinin arka bahçesi değildir. OSKİ sadece bir siyasi partiye oy vermiş, gönül vermiş insanların vergileriyle oluşturulan bir yer de değildir. Başkan Tepe bu zamana kadar su sayacını taktırmayanlar ve görevini ihmal edenlere soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Bugün ne manidadır ki arkadaşlar? Bugün bize bir yazı geliyor. Şimdi belediyeden çıkmadan önce geldi bize yazı. Sayıştay soruyormuş. Arkadaşlar Sayıştay 2019'un Nisan'dan sonra mı kuruldu bu ülkede? Sayıştay bu zamana kadar sormuyor muydu? Burada görevini ihmal edenler hakkında da... Görevini ihmal edenler hakkında da soruşturma atılmasını bekliyorum. OSKİ Genel Müdürlüğü'ndense konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Tabii güzellikler olduğu kadar e, sahillerde özellikle akşam saatlerinde kendini bilmez bazı kişilerin yarattığı çirkin görüntüler de var. E, şu, Akif sadece o değil e, şuradaki cam kırıklarını da göstermeni istiyorum. Sevgili kardeşlerim Arkadaşlarım akşam saatlerinde e, Ordu'da serinlemek adına çevreye bıraktığınız kirlilik ve e, bu pis görüntülerde yakışmıyor. Bu kadar güzelliklerinden bahsettiğimiz bu şehri e, gelin hep birlikte daha temiz kullanalım, daha e, doğayı kirletmeden, doğayla barışık yaşayalım diyelim sevgili izleyiciler. Evet, e, Sefat anladığım kadarıyla diyor ki abi bu sabah geleyim biraz buradan da yüklenelim sana. Teşekkür ediyoruz Sefat'taki sabah bizi yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarımızdan. Manzara güzel. E, i̇zliyor muydun evde Sefat? Evet, e, izliyordum başından sonuna diyor. E, bu keyifli manzarayı size göstermeye devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Spor yapan genç kardeşlerimiz var. Ee, tekrar söylüyoruz şu anda Ordu'da, Fatsa'da, Ünye'de hep aynı manzaraları görebiliyorsunuz. Aynı şey tabi Giresun Trabzon için de geçerli, Samsun için de geçerli, bizi için de geçerli ama bizim sahilimizde şöyle bir özelliği var. Biz yıllar önce 90'lı yıllarda e, Karadeniz'in e, sahil bandının doldurulduğu o dönemlerde e, Ordu sahilinden böyle bir görüntü istemiyoruz diyerek çevre yolu istiyoruz demiştik ve bu konuda hem Ordu'da hem Ünye'de e, başarılı olduk ama inşallah en kısa sürede de Fatsa'nın da hızlı bir şekilde e, çevre yoluna kavuşması dilek ve temennimiz Fatsa'daki kazaların artması ve Fatsa ile ilgili zaman zaman e, dile getirilen bazı konularda e, merceğimiz altında ben Fatsa'yı yönetenlerin, kaymakamların belediye başkanlarının, meclis başkanlarının daha hassas daha duyarlı olacaklarına inancım tam. Ee, zaman zaman onlarla da paylaşıyoruz. Fırsat bulduğumuzda sağ olsun Ethem Kibar e, bu konuda çok anlayışlı, hoşgörülü bir e, anlayış ve yönetim sergiliyor. Umarım bundan sonra da aynı yaklaşımı e, sürdürmeye devam edecektir. Fasla'nın çevresine ve çevresine Ordu Büyükşehir'le birlikte yumlu bir şekilde güzel işler, güzel hizmetler kazandıracaklardır. Ee, hani bunu iyi niyetli bir temenni olarak söylüyorum tüm belediye başkanlarımıza yeni görevi devralan belediye başkanlarımıza şimdi onlar daha henüz e, 12 ay olan var 14 ay olan var daha yeni bu süreci takip etmeye ve görevlerini anlamaya çalışıyorlar bundan sonraki süreçte vatandaşlar da e, seçim döneminde verilen e, o sözleri saatleri işte Fatsa'da da Ünye'de de Altınordu'da da Ordu'da da görmek istiyor Umalım, ümit edelim. Hep böyle güzel projelerini, güzel e, yapılan işlerini aktaralım. E, zaman zaman da gözümüze takılan noktalar olduğunda da ya da vatandaşı rahatsız eden konular olduğunda da e, pozitif eleştiri hakkımızı kullanacağımızı da kimsenin şüphesi olmasın. O yüzden görevini yapan tüm belediye başkanlarına buradan çağrımızdır. Yani bu 28-29 yılına şahit olduğum gazeteci ya da televizyon gazetecisi olarak şahit olduğum bu süreçte ben ve hem Fatsa'daki hem Ünye'deki arkadaşlarımız görevlerini yapmaya devam ederken yapılan haberlerle ya da 
e, ortaya çıkan bazı negatif durumlarla ilgili e, vatandaşı rahatsız eden konuları gündeme getirdiğimizde bence e, bu eleştiriyi de hazmetmek ve ona göre de refleks göstermek çok önemli. E, tekrar söylüyorum bu anlamda bir kere daha tüm ilçe belediye başkanlarına bulundukları illerde, ilçelerde, e, kasaba ve ilçe merkezlerinde vatandaşın hayatına dokunan önemli sosyal sorumluluk projeleri e, olmazsa olmazı olmalı diyoruz. Bu aralar çok fazlasıyla ekonomiyi konuştuk. Evet e, biraz daha orduyu gösterelim size ne dersiniz? Bol bol, bol, bol ordu manzarası. Şu drone görüntüsünü verelim. Harikasınız Aykut. Drone görüntüsüyle sendeyiz. Sevgili izleyiciler, tv de son 15 dakika yarın biliyorsunuz e, sabah kuşağındaki yayınımızı sonlandırıyoruz ama tv de yeni bir program başladı. Başkanların bir yıllık icraatlarını değerlendiriyoruz. Size soralım, e, başkanların 31 Mart'tan 31 Mart'a işte araya pandemi girdi. Bu üç aylık süreçte pek e, hizmet noktasında tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi onlar da pek bir şey yapamadılar ama yoğun dönemi çalışanlar, boş geçirmeyenler, sokakları ricadeleri temizleyenler, insan hayatına dokulanlar, sokaktaki hayvanları ve canları düşünenler öncelik kazandı bizim adımıza. Fatma Meltem Naz'ın sunumuyla yaz ekranlarında 20 belediye ve onların icraatlarını anlatan bir program yapacağız. Vallahi tekrar söylüyorum biz de belki özel programlarla Böyle yine yeni gün özel, yeni gün ekstra e, diyerek e, ordunun farklı noktalarından sizlere sürprizler yapabiliriz sevgili izleyiciler. Evet e, sabahın ilk saatlerinde yani ekip inanın 6-6.30 gibi buraya geliyor. 
Sevgili Muzaffer Kuvan, Olcay ve Akif Selçuk ekip arkadaşlarım. Ee, onlar burada yoğun bir şekilde bu yayını sizlere hazırlamaya çalışıyorlar. Bülent Akçay'ın bir önerisi var. Bülent şu anda yayla da diyor ki ama ordu şivesiyle söyleyeceğiz bunu diyor. Ee, yayından sonra diyor bütün ekip çimsin. Evet. E, <gülüyor> şimdi ordu yöresine ait böyle çok ilginç e, tabirler vardır. Hani bunu Karadeniz bölgesindekiler bilir ama çimmek ne demek diye sorabilir e, farklı illerden bizi izleyen izleyicilerimiz. Bilenler mutlaka ya ben biliyorum işte şu manaya geliyor diyorlardır. Evet denize girmeye ya da yıkanmaya bizim oralarda çimmek derler arkadaşlar. Ekip hazır mısınız? Deniz çok güzel. Tamam çocuklar hazır işaretini verdiler. Yayından sonra hep birlikte Karadeniz'in bu özel sularına kendimize bırakıyoruz diyormuşum ama bugün çok yoğun bir mesai var. Bugün... E, Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Bulancak'ta sevgili Semih Sarıgöl ve ailesini onların o Bulancak'a yapacakları yeni yatırımları ve e, yatırımlarla ilgili yeni projelerini değerlendireceğiz. E, sevgili Aşkın Töreni ve ekip arkadaşlarını da akşam saatlerinde böyle bir yorgunluk kahvesi atmak için e, böyle bir planlama yaptık. Yoğun bir mesai içerisinde Bugün de size Ordu'nun en güzel, güzel, evet en güzel noktasından <gülüyor> sesleniyoruz. Çok güzel manzaralar arkadaşlar. Ee, ben Azeri televizyonundan demek isterdim ama TV2'den e, bu güzel manzaraları sizlere, bu güzel Ordu görüntülerini bir müddet daha aktarmak istiyoruz. Yani dedik ya az haber, az konuşma, çok manzara, e, bol manzara, biraz daha detay kamerasıyla... Olcay'ı ve Akif'i ardından da yine güzel ordu manzaraları eşliğinde Muzaffer Kuvan görüntüde kumanda masasında Aykut da Tom Meister olarak müzik masasının başında sizdeyiz arkadaşlar.
yarım aylar garalı İkimiz de cahiliz de elbet yaralı Şu zalime engeller yarım kalksa aradan Sevenlere kavuş dursun ne olur yaradan Şu zalime engeller yarım kalksa aradan Sevenlere kavuş dursun ne olur yaradan Güzel ordu manzaralarıyla Akkuş'un gürgenlerini bize dinleten sevgili Aykut'a buradan en derin muhabbetlerimi sunuyorum. Gaye kardeşimin o güzel sesiyle bizi ordu sahiliyle ve Akkuş'un o gürgen havasıyla buluşturduğu için. Sevgili izleyiciler eğer yarın hava müsaade ederse son yayını Boztepe'den yapacağız. Ama dediğimiz gibi ilçelerden ara ara yapacağımız farklı canlı yayınlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 3 saattir yayındayız. Sıcak altında yayın yapmakta e, takdirinize ve anlayışınıza e, sığınarak söylüyorum. Oldukça zor ama bu manzaraları keyifli bir şekilde size dünyanın farklı köşesinde bizi izleyen işte Japonya'dan Güney Kore'ye, Avustralya'dan Afrika'ya, e, Arap Yarımadası'ndan tutun da Amerika kıtasındaki dostlarımıza e, keyifle izlettirebildiysek ne mutlu bize diyoruz. Ee, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Orduluyum diyene. Mustafa Sarıgül'e buradan sevgiyle anıyorum. Güzel bir sözü vardı. Türk'üm, doğruyum, Orduluyum derdi. Ona da selam olsun. Dün e, sevgili Elil Çakır e, günaydın mesajlarını göndermiş. Gurbetteki dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan yoğun bir şekilde günaydın e, mesajları var. Yani hem dün hem bu sabahki yayında e, fazlasıyla, ziyadesiyle güzel dilek ve temennisini e, ileten özellikle Avrupa'dan e, gurbetten bizi izleyen tüm e, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. İşte Almanya'dan mesaj yazanlar var. Avusturya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan e, sağ olun var olun. İyi ki varsınız. E, i̇yi ki bu güzel dilek ve temennileri bizlere ilettiniz, aktardınız. Bizim için keyifliydi. Sevgili Ercan ve Mücahit'i görüyorum. E, onlar da geldiler. Onlar da bizim meslektaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız. Ben de tüm orduda ve ilçelerinde görev yapan meslektaşlarımıza, gazeteci dostlarımıza, arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Keyifli bir mesleğimiz var. Ercan teşekkür ediyorum kardeşim. Ercan da şu anda en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. Ercan derginin ismi neydi? Ekonomi Ordusu dergisi de. Ordu'da çıkan meslektaşlarımızın çıkardığı önemli dergilerden bir tanesi. Sevgili iş adamlarımıza da sesleniyorum. Yani dergi deyip geçmeyin lazım, geçmemek lazım. Bazen ortaya çok kaliteli dergiler, çok kaliteli çalışmalar çıkıyor. Evet söz uçuyor, yazı kalıyor. Hepinizin ofisinde ya da gittiğiniz yerlerde zaman zaman ben de aynı şekilde bundan yararlanıyorum. Masada bir dergi varsa o dergide yazılan konuları ve içerikleri dikkatlice takip ediyorum. Gerçi Ercan henüz benimle ilgili olan kısmını yerine sözünü tutmamış olsa bile biz Ercan kardeşimizi seviyoruz. Havaların ısındığı bu günlerde özellikle denize giren arkadaşlarımızın ve belediye yetkililerinin mavi bayraklı plajlarımızda ve diğer plajlarda can kurtaran ekiplerinin Evet Mücahit hoş geldin. Can kurtaran ekiplerinin de yoğun bir şekilde mesaiye başladıklarını söyleyebiliyoruz. Yaz aylarında inşallah bu sene Ordu'da bir boğulma vakası olmaz. Bunu da söyleyelim. Bu güzel manzarada denize giren dostlarımız var. Bakın burada sahilde bir anne evladıyla deniz kıyısında. Geçen sene burada üzücü bir olaya şahit olduk. Denize giren bir Suriye uyruklu evladımız hayatını kaybetti. İşte Çaka'da bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Yason'da bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu tip üzücü haberleri bu sene, bu yaz duymak istemiyoruz. Bunu bir kere daha söyleyelim. Ordu şehri çok güzel. 
e, Ordu şehri çok özel. Bu güzellikleri, bu özellikleri ama ne olur kazasız belasız atlatalım istiyoruz. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm kameraman, e, reji, montaj, kurgu, ana kumanda, canlı yayın aracı ve e, bizi ziyarete gelen sevgili dostlarımıza, meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. E, hemen yan tarafımızda sevgili Tamer Aktaş yine ev sahipliği konusunda e, bize e, hiçbir sıkıntı yaşatmadan keyifli bir 3 saat geçirmemize vesile oldu. Sağ olsun, var olsun. E, çaylarıyla, sularıyla, e, ikramlarıyla bizim yayınımızda biraz daha keyiflendirdiler. Sefat artık sana çay ısmarlarız diyelim. <gülüyor> Evet e, Sefaç'cığım hemen müdahale ediyorsun e, ve e, bu güzel yayını gerçekleştirin konumuzu yayına alabiliriz Sefa. Evet arkadaşlarım da burada bizim yaptığımız bu yayını şu anda haberleştiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. TV'lik haber merkezine de teşekkür ediyorum. İki gündür yaptığımız bu yayınları ana haber bültenlerinde ekrana getirecekler. E, hem bugünkü iki yayını hem de yarın yapacağımız son yayını. E, dile getirecek olan sevgili Tülay, Meltem, Dilara ve Uğur'a ve Müberna'ya da teşekkür ediyoruz. Dediler ki abi iki gündür dışarıda e, yoğun bir yayın yapıyorsunuz. Biz bunu bu akşam haber yapalım. Yarınki son yayında söyleyelim. Sağ olsunlar bu ince düşünceleri ve anlayışlarından ötürü. E, biz şimdi burada yayın yaparken yan tarafta e, bir e, böyle çok güzel şehrin en güzel noktalarından bir tanesinde çok hoş bir kafe işletme var. Oradaki dostlarımız arkadaşlarımız da e, katkılarıyla, tebessümleriyle, dilek ve temenniyle bizlere eşlik ettiler. Yarın sabah eğer hava müsaade ederse sevgili izleyiciler Boztepe'den sizlerle olacağız. Eğer hava müsaade etmezse son yayınımızı stüdyodan sezon finali arkadaşlar öyle söyleyelim. Sezon finalinde, e, finalinde bir sürprizimiz var. E, yarın sabah çok önemli bir e, ve sıkıntılı bir durumu canlı yayında açıklayacağım. Bakın bir kere daha söylüyorum. Yarın sabah TV52'de yeni gün bu programında öyle bir e, iddiayı e, dillendirecek, ekrana getireceğiz ki bütün bir yaz bunu konuşacaksınız arkadaşlar. Yarın sabahı bence merak edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. TV52'de kalın ama şu güzel ordu manzaralarıyla bir kere daha veda edelim size. <gülüyor>
shed. 